Herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam yakın Türkiye tarihini konuşacağız. 83 yıllık bir çınar var Kırmızı Masa'da bu akşam. Merhum Erbakan'ın yol arkadaşı, 15. dönem Milli Selamet Partisi milletvekili, aynı zamanda inşaat mühendisi ve o dönemde 70'li yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı bizimle birlikte Sanayi Teknoloji, Sanayi, Teknoloji ve e, Ticaret. Ticaret Komisyonu Başkanı e, bizlerle birlikte Turhan Utku Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk e, Ayağınıza sağlık. Çok yoğunsunuz. Sağ Aslında Turhan Utku sevgili izleyenler e, sadece bir eski milletvekili ve Ticaret Komisyonu Başkanı mühendis değil. Yazar aynı zamanda. Bakın e, kader ee, üzerine yazdığı bir kitap var. Kur'an'da yaratılış iki cilt olarak e, neşredilmiş durumda. Din ve bilim üst üzerine bir eseri mevcut. Ve e, ben herkese hakikaten tavsiye ediyorum. Birkaç gündür okuyorum. E, tarihi başka okumak. Tabuları yıkan bir kitap bana göre. Güzel hazırlanmış. Ciddi araştırma e, eseri. Ve hakikaten ezber bozan bir çalışma onu söyleyeyim. Bunun üzerine de konuşacağız. Son eseri de sevgili izleyenler hatıralarını yazdı Tur Turhan Utku. Ee, bu eserde yeni çıktı ee, ve belki de ilk kez Turhan Utku bir televizyon ekranlarında bu akşam hem hatıralarını hem bugünü hem yarını konuşma fırsatı bulacak. Ee, daha doğrusu biz istifade etmeye çalışacağız. Onu inşallah e, dinlemeye çalışacağız. Ee, ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi benim kayıtlarımda e, Turhan Utku 1939 Çorum doğumlu gözüküyor. E, oradan başlayalım. Turhan Utku aslen Çorumlu mudur? E, nereden gelmiştir? Babası ne iş yapıyordu? Oradan başlayalım çok kısa. Çünkü bugüne geleceğiz. Tok biliyorsunuz hayata geçiyor. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. E, SİHA ve İHA'lar üretiliyor. Siz teknolojiyle de yakından ilgili olduğunuz için. Bunları da konuşacağız. Türkiye iyi bir noktada mı? Hak ettiği yerde mi? Ne yapması gerekiyor? Bunları da konuşacağız ama çok kısa. Çocukluğunuz, eğitim hayatınız. Çorum'a gidelim, 39'a gidelim. Turhan Utku nasıl bir köyde doğdu? Nasıl bir evet. eğitim hayatı geçirdi? Babam Erzurumludur. Öğretmendir. 1930'da Erzurum Muallim Mektebi'nden mezun olunca nereyi istiyorsun diyorlar. Çorum diyor. Şimdi Türkiye'nin her yeri boş. Yani bugünkü gibi kura, mura falan filan çekilme noktasından çok uzak tabii. Ha, hep merak ederim. O zaman e, sormadım. Yani niye çorum istedin baba? Niye Bursa'yı istemedin, İstanbul'u istemedin de diye. Zannediyorum bu savaş mavaş dolayısıyla çorum taraflarına muhaceret çok olmuş. Çorum birçok köylerinde çok Erzurumlu var, Bayburtlu var. O taraflardan insanlar var şey olarak. Herhalde bir kulak dolgunluğu olarak muhtemelen öyle değerlendiriyorum. Belki başka sebebi de vardır ama Çorum diyor. E, İskilibe tayin ediliyor öğretmen olarak. Ondan sonra işte Çorum, Ortaköy, Mecdözü, çeşitli yerlerde öğretmenlik yapıyor. Ben Bu arada sevgili öğretmenim 1 ve 2 verebilir misin? E, e, Voley 1 ve 2. Buyurun efendim. E, şimdi... Ortaköy doğumlu. Ortaköy o zaman nahiyedir. Eskide nahiyeler vardı. Sizin nesil pek bilmez. Ulaşım zor olduğu için. Daha sonra bir... bucak oluyor onlar değil mi? Bucak. Evet. Yani şey adı ha burada da şey yapılmış bir şey var. Evet. Şimdi bize göre soldaki. E... Amcam babamı büyüğü. iki yaş kadar babanız, büyüğü. Babanız hangi soluyor? İşte fatör şapkalı olan baba. Fatör şapkalı öğretmen. Öğretmen. Babanız kucağındaki. Evet. Ee, ablam ablan e, o biraz karşı şey olan ben o, oluyorum öyle a, amcanızın kucağında olan evet yani çok haşin bakıyorsunuz yani <gülüyor> çok haşin. asık suratlı oldum olası <gülüyor> ee, e, bu çorumda çekilmiş bir fotoğraf mı ee, orta köyde çekilmiş muhte muhtemelen yani muhtemelen o zaman babamın fotoğraf makinesi vardır. Sık sık birçok resimler çektirmiştir o zaman. Babanızın bıyıkları da ilginç. Hitler bıyığı var. Efendim sade babamın değil İnönü'ye kadar evet. bütün okumuş yazmışların bıyıkları hep Hitler bıyığıdır. Millet Atatürk'ten çok Hitler'e hayrandır. Yani o zaman Hitler sembol bir şeydir yani. Almanya'yı kalkındırmıştır. Daha savaş mavaş yok tabii bu tarihlerde evet. şey olarak ama 
herkesin hayran olduğu. Şimdi bir de sağda bir fotoğraf var. Ortaköy'de ha. babamın kucağında diyor. Ortaköy Yine diyor. aynı evet. Çorum, Çorum Ortaköy. Çorum Ortaköy. Ortaköy işte dediğim gibi bucak veya nahiyedir. Aha. Şimdi ilçe. 30-40 senedir bir ilçe olarak şeydir ama e, nahiyeliğini muhafaza ediyor Bunlar galiba. Bunlar ilk fotoğraflarınız mı? Efendim? İlk fotoğraflarınız mı? E, i̇lk tabii. Yani, daha çok küçüksünüz çünkü. Belki 5-6 aylıksınız. Tabii tabii. İlk çocuk şey. Daha yürümeyen. Evet. O, o belki yürüyordu ama burada ya yürümeyen burada da, bir manzara var. Burada da kaşlarınız çok çatık. Evet. Ee, parmağınızı e, emiyorsunuz. E, ne yapıyorsunuz? Yaratılış. Evet. <gülüyor> Kaç kardeştik? E, aslında... Altı kardeşlik işte bir ablam vardı benim büyüğüm. Hı hı. Küçüğüm de bir kız kardeşim vardı Müjgen diye. Ee, üçü bir de dört oğlan iki kızdık. Ee, üçü vefat ediyor. Ee, o dönemlerde e, çocuk ölümleri e, şey ölümleri çok fazladır yani. Ee, çeşitli sari hastalıklardan şundan Siz falan dolayı. Siz depremden önce mi dünyaya geldiniz e, e, Erzincan depreminden? 39 Erzincan. Ee, Çünkü 27 biliyorsunuz 27 29, 27 Aralık e, 1939'da yani neredeyse 39'un sonunda meydana geliyor deprem. Bizimki 39'un başı 2 Şubat. 2 Şubat 39 benim doğumum. Ha, evet. Evet. Depremden önce e, deprem tabii epey bir şey yapmış da Osmancı etkilemiş. Evet. Yani Erzincan'ın depremi Osmancı'nın bir kısmını yıkmış. Tabii. Alüvyel bölgede orada da okuduğum için Biliyorum yani Kayan'ın olduğu, okulumuzun olduğu yer sağlamdır. Ama öbür taraf Kızılırmak dolaşmış asırlar boyu şey bırakmış ve alüvyal. Yani alüvyalde dalga boyları çok şey olur, uzun olur ve binaları tahrip etme gücü fazla oluyor o zaman. Oraları tahrip etmiş, yeniden şey oluyor. Mesela okul varmış bizim tarafta gemici mahallesi dediğimiz. 50'de ben orada 5. sınıfı okudum. E şey yok. E, o okulun yerine yenisi yapılamamış. 39 nere, 50 nere. Evet. E, bir barakadan bir şey yapmışlar. 3. sınıfa kadar orada eğitim görüyor oran çocukları. Siz e, kaç yaşında geliyorsunuz Çorum'a? 3 yaşında mı? Çorum'a gelme epey geç tabii yani. Şey değil. Şimdi babam 41-42'de ikinci askerliğine gidiyor. Şimdi, Şimdi normal bir askerlik yapıyor. 30'lu 1930'larda. 35'lerde falan evet. birinci askerliği bir sene olarak burada şeyde yapıyor. Kağıthanede İstanbul'da. Evet. Zannediyorum Erzurumları İstanbul'a veriyorlar. Çorumlar da Erzurum'a veriyorlar herhalde. Hmm. Öyle bir belli şeyleri var. Askeri politika var galiba. Bir sene de sonra dönüyor, evleniyor yani şey olarak. E, Ağustos'ta işte çeşitli hikayeleri var. E, nasıl evlendiğinin hatıralarda evet. e, hikayeleri var. Orada evleniyor. E, Ortaköy'de öğretmendir o sırada. E, Ortaköy'le ilgili resimler de olacak. Evet. E, e, e, ondan sonra askere gidince... Orada Meclözü'nde kalmışız bir süre. Meclözü'nü Ortaköy'ü hiç hatırlamıyorum ben çocukluğumda. Demek ki epey küçükken biz e, Meclözü'ne gelmişiz. Meclözü'ndeki evi gayet iyi hatırlıyorum. Seneler sonra milletvekili olduğumda veya oraya bir yakınımız evlendiği zaman gittiğimde o evi buldum. Babanız e, öğretmen olarak tayin edilerek... Tayin ediliyor diyor. tabii Ama çeşitli yerlere. tercih hakkı veriliyor. Tercih olarak Çorum istiyor. <gülüyor> İlk, i̇lk tayinde Çorum diyor. Evet. Yani ondan sonra Hı. çeşitli yerlere tayini İskilip'ten başka ço Çorum'a veriliyor galiba. Çorum'dan başka yerlere. Siz, e, siz de ilkokulu falan Çorum'dan mı okuyacaksınız? Şimdi e, askere gidince evet. o zaman meclisindeyiz. Daha çocuğum ve okul çağım gelmemiş. İkinci kez askere gidince. İkinci askere. iki buçuk sene askerlik yapıyor. Bu arada sevgili olarak. Ya, birinci, ikinci Dünya Savaşı patlayınca. İkinci Dünya Savaşı'nda yedekler de evet. yeniden silah aldığına Seferberlik ile çağrılıyor. Tabii, yani, işte, tabii. Ve e, bir de birinci defa 30'larda askerlik yapan e, Saffet ha, Efendi. 35'lerde evet. E, 1940'larda, 44 43lerde değil mi? Evet. E, i̇kinci kez i̇ki, askerlik yapıyor. Daha... İki buçuk yıl daha askerlik. Tabii, askerlik yapıyor. E, o zaman e, Ahar kapıda yapıyor 
İstanbul Ağır Kapı'da. Ağır Kapı bilmem bilir misin? Evet. Ha, Gülhane'den çıkınca <gülüyor> orada Ağır Kapı padişahın ahırların olduğu yermiş. <gülüyor> Yanında fener var, deniz feneri evet. var. Yani orası ben görme şey uzaktan şey yapıyorum. <gülüyor> Ağır Kapı'da askerlik yapıyor. Tabii öyle olunca iki buçuk sene iki kadın, üç çocukla zor mevcuzi gibi bir yerde dayım bizi alıyor annemin köyüne getiriyor Kuduzlar diye Yeşilyayla şu andaki adı Ortaköy'e e yakın sayılır yani Çorum'la Ortaköy arasında bir köydür evet. bugün Çorum'a 30 kilometre yarım saatte asfalt yolda gidilip gelinen bir yerdir yani e, Yeşilyayla köyü oraya getiriyor e, babam askerden dönünce babamı ee, o bölgeye gezici baş öğretmen olarak tayin ediyorlar. Gezici baş öğretmen ne demek? Gezici baş öğretmen bir nevi köy müfettişi gibi. At sırtında belde tabanca yamçı kamçı hmm. e, efendim e, gece gündüz köylere gidiyor. Falan köyde iki gün kalıyor. Öbür köyde üç gün kalıyor. O, köy okullarını teftiş ediyor. Yani gezici baş öğretmen o bir nevi müfettişlik şey olarak bizim kaldığımız köyde 5 sınıflı okul yok. Ne var? Eğitmen var. Eğitmen ne bilmesiniz şey olarak okul öğretmen açığını kapatmak için her köyden bir kişi alıyorlar. 6 ay kurs veriyorlar. O 3'e kadar okutabiliyor çocukları. Hı. Bilgisi o kadar. 3'ten sonra normal öğretmen okulundan Mezun olan standart öğretmenler dördü beşi okutuyor. O şekilde vaziyeti götürüyorlar. Benim kaldığım köyde de annemin köyünde de sadece bir eğitmen vardır. Eğitmen ne yapıyor bir eğitmen olunca? Bir tertip alıyor. Bir, iki, üç mezun ediyor. Bir ellerine diploma falan bir şey belge de vermiyor yani. Herkes okuma yazmayı biliyor kerat çetmelini biliyor, çarpmayı bölmeyi biliyor. Bu seviyede bir eğitim almış. Çünkü köy çocukları çıkıyor şeye, meydana şey olarak. Evet, kerat çetveli bugünkü tabirle çarpım tablosu. Çarpım tablosu. Evet. evet. Yani şimdi, Benim eski şeylerimi siz düzeltin. Evet. Şimdi o sonuçta e, babanız e, köylere e, teftişe gidiyor. Teftişe gidiyor tabii Teftişte tabii. ne yapıyor mesela? Şimdi mesela bir köyde Türkçe ezan okunuyor mu okunmuyor mu bakıyor mu buna? Yok onlar onlara fazla karışmazdı. Köy için yeni bir okul yapılacak hmm. arsa seçimi. Anladım. Şimdi o zaman <gülüyor> memurların astı astı kesti kestik bir dönemdir falan tarlası deyince iş bitiyor. Para pul vermeden adamınkini istimlak ediyorlar. Oraya bir okul yapıyorlar mesela. Anladım. Çok istismar edilmiş bir mekanizmadır bu yani. Peki, Onu babam çok dillendirdi. O, o zaman tabii e, babanızın da fotoğraflarında şapkalıydı. Şapka mecbur. E, değil mecbur mi? değilse de memurdur giyer. Giye. Bir şey yiyecektir yani. Giye. Fes giyecek hali yok tabii bir öğretmenin. E, şey, e, siz okulu babanızın öğretmenliğinde mi yaptınız yoksa? Şimdi işte... E, benim yaşım gelmediği için evet. e, o tertiple şey yapamadım ben. E, o katırıp da devam edemedim yani. Onlar ikinci sınıfa geçince ben de elde bir çanta öğretmen çocuğu olduğum için de kimse karışmıyor. Sanki okulluymuşum gibi onlarla beraber gidip geldim. O arada kendi kendime okuma yazmayı falan ileri derecede öğrendim. Yani birçok kitap okumuşumdur evet. falan şey olarak. Orada bir arkadaşım vardı. Benden birkaç yaş büyük olduğu için şey yapmıştır. E, zeki, çalışkan birisiydi. Babam bunun ailesine ya bu çocuğu okudun demiştir. Onlar tabii 4-5 olmadığı için Çorum'a, amcası Çorum'da e, ikamet ediyordu. Onun yanında göndermişlerdir. 4'ü 5'i orada okumuştur. Efendim. E, sonra kendileri de taşınmışlardır ortaokul okusun diye. Sonra askeriye gitmiştir. Ruska askeri lisesinden, harb okulundan falan e, neticede subay olmuştur. Evet. Daha sonra e, binbaşıyken üniversite imtihanlarına giriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanıyor. Makine mühendisi oluyor. E, master yapıyor. E, tayde mayde çalışıyor. Önemli evet. yerlerde çalışan bir arkadaş. Ha, şimdi şunu demek istiyorum. 
O okula gidip yılbaşı tatilinde köye geldiği zaman ben de meraklıyım. Koşa koşa gittim evlerine. Birçok kitap getirmiş bana göre. Birçok kitaptır yani tek kitap okuyan evet. birisi için. Kitaplara aldım böyle kucağıma. Karıştırıyorum. Coğrafya kitabını karıştırıyorum. O zaman coğrafya kitabı Atlas büyüklüğünde bir kitaptır. Kitabın birisinin alt sayfasında Türkiye'nin dağlarını yazıyor. Uludağ diyor, işte Erciyes diyor, Tendülük diyor, Ağrı Dağ diyor falan filan. İşte yüksekliklerine göre sıralamış coğrafya dersinde. Dördüncü sınıfın coğrafya dersi genel bir bilgiler veriyor. Evet. E bizim köyde Dağstepe diye bir yamaca e, yaslanıyor vaziyette. E, çocuk tabii çocuk için ölçüler biraz daha farklı. Ee, işte falan dal tepeye çıkmış diyor çocuklar kendi aralarında filan çıkmış diyor adı tepe ya evet. ondan sonra e, baktım baktım baktım bizim dal tepe o şeyde yok <gülüyor> ya Yaşar nerede bizim dal tepe dedim <gülüyor> evet. o güldü tabi artık dörde gittiği için Türkiye'nin bizim köyden ibaret olmadığını biliyor artık ama ben daha bilmiyorum <gülüyor> ha e, yani Okula başladığında yıl başına geldiği tarihte onu okuyup da irdeleyecek, kritik edebilecek pozisyondaydım. Yani sıfırdan başlayan çocuklar gibi değildim. Çok iyi okuyordum, yazıyordum falan. İki sene köyde eğitmende şey yaptım. Babam da köyde olduğu zaman derse girerdi. Mesela o subay arkadaş diyor ki, Babamdan öğrendiğim matematikle ortaokulda hiç sıkıntı çekmedim der mesela. Evet. Onun üzerine babam artık hani 3. sınıftan sonra bitiyor köydeki okuma hayatı. Çorum'a tayin istiyor. Hele bu sefer Karacip'e gidin de diyorlar. Orta köyün yakın çok büyük bir köy, Karacip köyü. Seneye düşünürüz deniyor. O sene Karacip'e gidiyoruz. Burada hep sıkıntı köyde yaşamak değil. Çünkü babam köken itibariyle köylüdür. Evet. E, annem de köylüdür. Onun için şehirden gelip de ya bu ne biçim şey falan filan diyecek bir şeyleri yok. Yani mütevazi insanlar. Sıkıntı köyde yaşayacak ev bulmaktır. Hmm. Köyde fakir bir ailenin oğlu askere gitmiştir. Onun evi boştur. Orayı kiralıyorsun. Durum bu. E Karacıba geldiğimizde de eskiden dershane gibi kullanılmış bir tek odalı bir yer vardır. Evet. Ora dediler. Ya, öyle e, ilkokulu bitir, oradan bitireceksiniz. Bitirmedim. Evet. Orada dördü okudum. Bu, bu artı aslında o sene üçe geçtimdi. Hı hı. İlkokul üçe geçtimdi. Babam orada gittik üçüncü sınıfın sırasına oturdum. Orada babam geldi bir kağıt çıkartın dedi. Bir soru sordu. Ne sordu unuttum. Ee, cevapladı herkes şey yaptı topladı kağıtları götürdü baktı ki o seviyem onlardan çok ileri ee, şey olarak beni dörde aldı yani üç okumadan oradan dörde hmm. atladım dördü beşi babam okutuyordu bir sene orada babamdan okudum bir sene sonra da Osmancı'ya evet. tayin ettiler beşi Osmancık'ta okudum ee, bizim zamanımızda Beşinci sınıfta da imtihan vardı. Orta sonunda imtihan vardı. Lise sonunda imtihan hmm. vardı. Şey olarak. E, orta sonunda işte imtihan ettik. Bütün derslerden beş alıyorum. Müzik. Üç dört öğretmen var işte. Grup grup alıyorlar. Biz de aldılar. Orada e, öğretmen dedi ki sen öğretmen çocuğusun sen söyle bakalım dedi. Şarkı söyleyeceğiz ya. Yaslı gittim, şen geldim diye bir başladı. Hadi çık çık dedi. Ben de zannediyorum ki çok iyi söyledim de gerek kalmadı devamını. Hmm. Meğer çok kötü söylemişim. İki vermişler. Hmm. Beş üzerinden iki. Ee, yani bu çok yanlış bir şey tabii. Bir beşinci sınıf çocuğuna müzikten iki verip de. Babam görünce... Sırta mı kaldınız? Şimdi her derdi çıktığında babam notlarıma bakıyorum. Evet. Hepsi beş. Siz de müziğinizde de bunlara bir şey yapınca iki üç etmişler. Ondan haberim yok benim. Daha sonraları söylüyorum. Evet. Şey olarak öyle müzikten paçayı kurtardık. Ne yapacağız? Yeniden köye geleceğiz. 
E, o arada köyden bir ev aldık da bizim 3-4 evet. sene kalınca köyden bir ev aldık. Yaptırdık daha doğrusu. Köyde bir ev yaptırdık kendimize. E, yeniden gideceğim yazın ne öğrenecekse müzikten e, tekrar imtihana gireceğim tek başıma falan. Yani hmm. bir, bir acayip şey. Bu öğretmenin şeyi meselesidir yani kalifikasyonunu gösteren, kalifikasyonsuzluğunu gösteren bir şeydir yani. Neyse beşi orada bitirdik. Bu sefer bizi İskilip'e verdiler. Orta bire İskilip'te başladım şey olarak. İskilip biraz daha farklı. Mesela orta birde şeyde Osmancık'ta daha ortaokul yeni açılmıştı. Düşün sene 50-51. Yeni açılmış ortaokul mezun vermemiş. Ama İskilip'in eski bir ortaokulu var. Evet. Ortaokul daha önce de İskilip'te öğretmenlik yaptığı için ortaokul öğretmenlerinden biri babamın öğrencilerinden mesela şey olarak. Orta bir de İskilip'e, İskilip'te başladık yani. Orada da ortaokul okudunuz. Ortaokulun birinci sınıfını okuduk. Sonra devamı nerede bitirdiniz? Ondan sonra bizi Çorum'a verdiler bu sefer. Orta iki de Çorum'da. Hep tayin mi oluyor böyle? Tabii her sene bir yerde. Tamam. Ee, sonra Çorum'da bitirdiniz. Çorum'da evet. ev aldık bahçelerde falan filan. Ee, Çorum'da tamamladık. Lise? Lisede. İşte lisede. O Çorum'un lise ortaokulu var. Lisesi sonra de var. Sonra üniversite sınavı gelecek. E tabi lise e, bitirince askeri maskeri bir şeyler düşünmedim. Yani iyi okuyor. İftara geçen e, bir öğrenciyim e, sonuç olarak. E, sonra işte üniversite e, o zaman... E, Teknik Üniversite prim yapıyor. Bizim İstanbul Teknik Üniversitesi prim yapıyor. Onun imtihanlarına girdik. O ilk sene... Şöyle, genel imtihan olmuyor. Üniversiteler mi yapıyordu sınavı? Her üniversite hatta her fakülte ayrı hmm. kendine göre bir düzen içerisinde öğrenci alıyor. O fakülteyi üniversite niye ilginizi çekiyor? Birilerinden mi duydunuz? E artık yavaş yavaş üniversite nedir Tabii. bilmeye başlıyorsunuz. Hangi üniversite daha şeydir şey yapmaya başlıyorsunuz. Mühendisliği mi se seviyordunuz seçmek istediniz? E benim yapım itibariyle He. teknik konular hep ilgimi çekmiştir. Hiçbir zaman hukuk düşünmemişimdir. Hiçbir zaman bir iktisat düşünmemişimdir. Ama teknik her sahası benim ilgimi çekmiştir. Evet. Şey olarak. O, onun için e, mesela Ankara'ya geldik. Ankara'ya da o sene bir sel basmıştı. Bu böyle... Yarım metre, o etlik metlik o bölgeler e, hala çamur içerisindeydi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de siz de yeni açılmış. E, oraya girmedik mesela oranın imtihanına. Niye de ya daha yeni doğru düzgün hocası yoktur falan diye. Oradan kalktınız İstanbul'a geldiniz. Oradan bindik otobüse verelim İstanbul'a. Daha önce İstanbul'a gelmiş miydiniz? Yok daha ilk defa. Kimle otobüs... geldiniz İstanbul'a? İlk defa otobüse binip de Ankara'ya gelmişiz. Oradan doğru akşam bindik İstanbul'a geldik. Ha, Ankara'dan da İstanbul'a bindiniz. İstanbul'a geldik. Kimle? Efendim? Babanızla mı? Yok. Şimdi birkaç arkadaş tabii evet. mezun olan. Onların birisinin ağabeyisi bizi getirdi ilk defa. İstanbul'a. Sonra... İlk gün kaldı o döndü. E artık yani... Burada nerede kaldınız İstanbul'da? İstanbul'da Samsun Çorum Oteli diye İstirkeci'de bir otel vardı. Bu dediğim 56 7'li 58'li tarihler o zaman İstanbul'un merkezi Sirkeci'dir. Evet. Bütün tüccarlar Sirkeci'ye gelir. Sirkeci'de Eminönü'nde alışveriş yaparlar. Şimdiki gibi Osman Bey'di, şuraydı, Burak değildir yani. Beyl o değil. Sınava değildir. girdiniz ve kazandınız. Ee, o ilk sene e, ben bir işlem hatası yaptım. Yani 37,5 puanlık bir soru vardı. Fizik sorusu, ısı sorusu hatta rakamlar bile aklımdadır. E, i̇şlem hatası, bir, bölmeden bir şeyde bir hata yaptım. E, 10 puan... Eksiğim vardı. 37 puan oradan kaybedince. İyi ki kaybettik dedik. İkinci sene öbür arkadaşla beraber inşaatı kazandık. Orada kazansak bile belki makinayı, elektriği falan ancak... Siz inşaatı mı istiyordunuz? İnşaat. Tabii inşaat şimdi, o zaman en, ün, en yüksek puan. Üniversiteye inşaatı. tekrar döneceğim ama e, şimdi biraz daha yine tekrar başa dönelim. Çocuksunuz. İlkokul, ortaokula gidiyorsunuz. Ortaokula çünkü 50'lerde başladınız. Ama tabii. dolayısıyla siz... 45'leri hatırlarsanız 5-6 yaşını falan. E tabi e, ilkoku... köyü iyi hatırlıyorum. Uzun uzun e, ezanı hatırlıyor musunuz? Ezan Türkçe mi o zaman? Ezan hem Türkçe okunurdu o tarihlerde hem e, eski şekilde okunurdu yani. Türkçe'de okunurdu. Köyde mi? Tabi ikisi de okunurdu yani. Benim çocukluğum değil jan... öncesi. Jandarma falan gelir miydi? Jandarma karşı köy nahiyeydi, bucaktı Cemil Bey nahiyesi diye. Beş kilometre mesafede 
ezan için geldiğini hatırlamam yani. Daha önceki dönemler sıkı dönemlerdi galiba. Yani 45'li dönemler artık e, yavaş yavaş e, ilahiyat fakültelerine de müsaade edilen dönemlerdi. Ya artık yani, demokrat parti kurulmuş. Kurul, kurulmuştur evet. ve e, 46 seçimlerine evet. girmiştir mesela. Ondan önce de onun gölgesi yavaş yavaş ha, anlaşıldı ki bu tek partiyle gitmeyecek. Başka partiler olacak. Başka partiler olunca tek seçim olmayacak. E, açık oy gizli evet. e, tasnif de olmayacak. Ona göre ayağın de, denk alması lazım Siz AK Parti'nin. dini eğitim, Kur'an eğitimi alabildiniz mi çocukken? Babam beni 47'de Kur'an öğretmek üzere köyde o imamlık yapmıyordu ama iyi bir öğreticiydi. O da şeyden gelmiştir doğudan Erzurum taraflarından gelen bir hoca. Büyük hafız derlerdi. Ona göndermiştir. Tabi o köy imam olmadığı için ona ayrıca bir ücret de ödemek icap etmiştir. Yani 47'lerde beni oraya gönderdi. Üç Peki, ayda gayet rahat okudum ve şey yaptım, yani hatim indirdim. Köyde yani. Kur'an kursu yok muydu? Hayır. Yasak mıydı? Köyde Kur'an kursu yoktu, o tarihlerde yoktu daha sonraları. Hmm. Ee, da hatırlamam, daha sonralarında hatırlamam, evet. Kur'an kursu, evet. E, liseye giderken, ortaokula giderken şapka giyiyor muydunuz? Şapkasız olur mu? <gülüyor> Okula almazlardı adamı. <gülüyor> Tabi okula almazlardı. Yani bu bir düzendir. Yani bir disiplindir. Ee, bir ayakkabı olmayanlar var ama. Efendim? Ayakkabı sık iyi olmayanlar var ama bu arada. Hayır ortaokulda yok artık. Ortaokulda ya. ama e, orta köydeki ilkokulda köylerdedir o sıkıntı. Ama Çorum'daki ortaokula gelen birisi ayakkabısı yoksa zaten babası e, göndermiyor. Evet. Hemen şey, alır şey Peki, yapar. Peki köyde çarık giyen var mı o zamanlar? Herkes çarık giyiyor. Siz de giydiniz mi? <gülüyor> çarık aslında çocuklar için ideal bir ayakkabıdır. Çok rahat koşarsınız çarıkla. Ayakkabıyla koşamazsınız. E çarık yiyenlere imlenirdim. İyi koşuyorlar diye. E ben ayakkabı giyerdim. O kadar iyi koşamazdım. Aslında iyi koşan birisiydim. Çorum'da 100 metre şampiyonuydum lisede. Hmm. Lise 2'de, 3'te. Öğretmen gazetelere beyanat verirdi. Turan yeni bir çorum rekoru kırmıştır falan diye. Eski neyse bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun için milletvekili olduğumda mesela o zaman gazeteci olan Muzaffer Artuk beni ziyarete geldi. Şampiyon diye ziyaret ediyor. Evet. Ve şimdi ben alt sınıftaki çocuklar karşılaşınca hep benim 100 metreciğimle 100 metreci olmakla hatırlıyor mesela. Benim hazırladığım 45'li yıllarda, hatırladığım 45'li yıllarda ezan dediğimiz zaman e, ezan okunurdu. Allahu Ekber yerine Tanrılıdır denirdi. Sonra Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Tabii. Onu anlatıyorsunuz. Tabii. Tabii yani şey öyle onun e, sözleri öyle yani. Tanrılıdır, Tanrılıdır, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. E, Bilirim, bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Elçisidir Muhammed diye. Onu hepimiz bilirdik tabii. O, şey, o şimdi belki Sürekli, beş, beş vakit okunuyor. E, tabii, tabii. E, onun da kendine göre bir makamı vardır. Evet. O makamda okunurdu yani şey olarak. Evet. Türk cezanı hatırlıyorum diyorsunuz yani. E, tabii, tabii. Hatırlarım. İyi hatırlıyorum. Şimdi tabii şöyle bir şey diyorsunuz. E, fakir, e, şöyle bir şey var. 30'ların başında çok güzel yat, yatırımlar yapılmıştı ama daha sonra e, e, köylüler Ankara'da ulusun ötesine bile Kızılay'a bile yaklaştırılmazdı. Tabii. Çankaya'ya da geçem tabii, tabii. Çankaya geçemiyor. O, o yaygın bir şeydir yani. E, çünkü hırpani kılık kıyafet yok adamın yani köylü vatandaş. E, emanet ceketle Şehre veya bir düğüne gidecekse gider. Daha biraz durumu iyi olanlar bir emanet ceket alır, bir ayakkabı falan idare eder. O şekilde gider. Yani köylünün vaziyeti şeydir yani. Hiç, hiç iyi değildi. E biz öğretmeniz, bizim maaş kral yani gibi yaşıyoruz. Ayakkabısı, kılık kıyafeti düzgün olmayanları Kızılay Meydanı'na sokmuyorlar. E, Kızılay Meydanı biraz daha e, yabancı konsolosluklarının, hmm. elçiliklerin, yabancıların gelip gittiği şeydir. Onu oraya sokmamışlardır yani öyle. 
Siz, Referanslar abi, referanslıdır tabii. bu yani. Siz de duydunuz Biz, yani. E, e, tabii şey değil. Hani sen uyduracağın bir şey değil evet. bu yani. Peki bu, bu köyde Türkçe ezanı köylüler nasıl karşılıyordu? Yani severek alışıyorsun. Ya yani camiye gidiyorlar mı ramazan? E, gidiyor tabii. Alışıyorsun neticede bir çağrıdır. Alışıyor millet artık onu öyle kabul ediyor. Tabi siz böyle mesen çaresi yok yani. Böyle olunca siz e, e, ezanın serbest bırakıldığı 1950'de de Demokrat Parti gelince yani 10-11 yaşında oluyorsunuz. E, Demokrat Parti seçimlerini çok iyi hatırlıyorum. 14 Mayıs 1950. 50 seçimlerini çok evet. orada uzun uzun evet. yazmışızdır. Çok iyi hatırlıyorum e, şey olarak. Dördüncü sınıfı Okudum, geldim. Ha dördüncü sınıfı okuyunca dünya genişliyor birdenbire. Yani şu pilyu mayı biliyorsun, bilmem Asurlu, Sümer diyorsun. Şu Ulu Dağ biliyorsun, Ağrı Dağı'nı biliyorsun. Çorum'un dışına Türkiye çıkıyorsun. Bilmem bu kadar büyük olduğunu biliyorsun. <gülüyor> evet. Daz Daz Sepen'in bir şey ifade etmediğini biliyorsun. Yani e, dördüncü sınıfta basıncı biliyorsun. Ee, babam mesela deney yapmıştı bir sürahi almıştır yumurtayı daha önce ona bana göstermedi evde demek ki bizden gizli şey olmasın diye ben de dördüncü sınıftayım dördüncü sınıf benim için birdenbire üfumun açıldığı bir senedir yani şey olarak e, haşlamış diyece yani e, katı halde şey yapmış e, soymuş çocuklar da toplandıra dördü beşinci sınıflar e, şey olarak bir kağıt yaktı at, attı sürahinin içerisine Atmadan önce yumurtayı koydu. E yumurta girmiyor şeyin altına. Ondan sonra kağıt attı, yaktı. Yakınca oksijen %20'si azaldı. O zaman vakum meydana geldi. <gülüyor> diye yumurta inceldi ve şeyin içerisinde düştü. Onu anlattı bize yani. E, oksijenin varlığını anlattı. Şey evet. Ulak bir öğretmen. O da meraklı. Şimdi siz seçimler, şöyle seçimler 14 Mayıs 1950'de kazanılıyor. 16 Haziran 1950'de yani bir ayı biraz geçkin süreçte şey kazanılıyor. Türk ezan kaldırılıyor. Abi, o, ezan kaldırılıyor. o gün bütün Türkiye duyuyor bunu. Siz duydunuz mu? İkinci namazında artık eski usul, eski ezan, Arapça ezan okunuyor şey olarak. Şimdi seçim de şöyle, seçim nedir artık aklım eriyor yani şey olarak. Ee, bütün köy kararlıdır Demokrat Parti'ye oy vermeye kararlıdır yani. Niye köylüler herkes kararlı oldu öyle? E, bıkmıştır Halk Partisi hem dini şeyi hem de köylüye e, Halk Parti memur partisidir. Köylünün işçinin partisi değildir. Yani ben bir memur çocuğu olarak söylüyorum yani. Babamla Babanız Halk Partili ama. E, otomatikman. Otomatikman Halk Partili'dir. Mesela liseli yıllarımda babamla tartışırdık. Lise 2'de falan gayet iyi hatırlarım. Lise 2'de, lise 3'de. Oğlum derdi. Eskiden aldığım maaşla şunu alıyordum. Şimdi yarısını alamıyorum derdi bana. Şey olarak. Ben de baba demek ki o zaman köylünün malı para etmiyordu. Şimdi bunlar geldi köylünün malını para eder hale getirdi. E onun için bunlar köy, ha, köylü cahildir. Oy vermeyi bilmiyor. Şey budur. Yani okumuş Demokrat kesimin Parti'ye verdikleri için. Tabii. <gülüyor> okumuş kesimin şeyi budur. Köylü cahil vermeye bir bilse Halk Partisi ne verir? Yani işin Bugün mantığı. Bugün de böyle o, diyenler var evet. E, öyledir işin mantığı öyledir. Ve cahildir yani o başka mesele ama hesabını bilir herkes. Kimden fayda geliyor, kimden gelmiyor o hesabı bilir. Yani şey bilmese bile. Siz Demokrat Parti'yi savunuyordunuz babanıza karşı. Ha babama karşı Demokrat Parti'yi savunuyor. Aa, iyi baba, yani o, o zaman demek ki köylünün mala para etmiyormuş. Şimdi para ediyor. Onun için onlar da bunu seçiyor diyordum. Şimdi babam burada özelliği şu. Beni azarlamamıştır. Hani ona evet. karşı ha, e, o zaman rahat fikirlerimi söyleyebilme Güzel. imkanım. E, şimdi çocuklarımla tartışıyorum. Onların eğitim benden iyi. Hepsi çok iyi lisan biliyorlar. Şu bu yurt dışını benden iyi gezdiler. Ben de çok yer gezdim. Ee, ben de lisan bilirim ama onların şeyi benden iyi. Ee, benim söylediklerimin tersini söylüyorlar. 
şunlara bir fırça atayım diye içimden geçiyor. Sonra düşünüyorum ya babam bana fırça atmamıştı ki ben de bunları atayım. <gülüyor> Yutkunuyorum. Dolayısıyla baba nasıl bir baba olması değil mi? E, rol model oluyor çocukta. Herkes de yani. olur da evet. ama e, yani şey olarak ben hiçbir zaman Halk Parti'yi tutmamışımdır. Tutmadınız. Hiç, hiçbir zaman Peki tutmadım. köylüler niye Halk Partisi'ne vermediler de toptan değil mi? Toptan Demokrat Parti'ye verdi. Halk Partisi jandarmadan köylü korkmuştur. Ne yapıyordu jandarma? E, jandarma kral gibiydi. Baban diyor ya e, istediği tarlayı istimdak edebiliyor. Var mı böyle bir şey yani para pul vermeden? Orada bir olay vardır. Yani e, babam ata binmiş şeye gidiyor. Gezici baş öğretmen olduğu dönemler. Çorma gidiyor. Birkaç kere giderdi mesela. E, giderken yukarıdaki köyden birisi babamın e, yolunu kes. Seyfi Bağ ben de sana geliyordum diyor. Ee, diyor ki ben Kozluca köyü diye bir köy. Babam beni bir kere oraya götürmüştü. Cemil Bey nahiyesinin üst tarafında bir köy. Evet. Ben de sana geliyordum diyor. Ee, ben köyün en fakir adamıyım diyor. Bir tane tarlam var diyor. Muhtar o tarlaya el koydu okul yapacak. Eğer o tarla elinde olursa ben aç kalırım diyor. Öyle yere kapanıyor. Öyle bir beddua ediyor ki muhtara. Babam bana anlatmamıştır ama anlattığı zat bana birkaç kere bu olayı anlatmıştır. Tüylerim diken diken oldu diyor babam. Öyle deyince altı çeviriyor beraber köye doğru gidiyorlar. O bedduadan sonra köye doğru gidiyorlar. Köye yolun yarılıyorlar yarılamıyorlar. Birisi telaşla geliyor falan. Bakıyorlar ki gelen köyün kiziri. Nereye gidiyorsun böyle acele? Muhtara vurdular da diyor, e, cendermeye haber vermeye gidiyorum diyor. Aa, ahı, şeyin ahı, mazlumun ahı hemen anında yetişmişti. Öyle ben yorumluyorum. Ve muhtarı o sırada vuruyorlar. E, adamı köy tarlasında kurt, kurtarılmış oluyor yani. Zaten babam gitse muhtarın üstünde bir otor dedir şey olarak evet. e, oralara da bakıyor. Herkesin tanıdığı bir şeydir. Adamın tarlasını kurtaracaktır. Bu şekilde kurtarıyor. E şimdi basit bir şey için köyle gelir seni falakaya. Ben falakaya yatırıldığını görmüş değilim ama millet e, devletten tırsmıştır. Öyle söyleyeyim amiyana tabirle. Tırsmış vaziyettedir yani şey olarak. E, e, e, vergi toprarlardı. Bohça derlerdi. Hani evet. Bütçe demeyi ee, bütçe aslında Türkçe de değildir. Bacıttır hani İngilizcesi evet. bunun. Bacıttır. Onu biz e, bütçeye çevirmişizdir. Bütçeyi de köylü bohçaya çevirmiştir. Vergi toplanır. Ee, bozuk paralar topladıklar da bozuk para. Tabi o zaman bozuk para on para bir para. Kıymetli paradır ama neticede bozuk paradır. Yani evet. hani ne, ne altın altın değil gümüş değil yani. Ee, bir gün işte toplanmış e, yağlık deriz büyük mendil onun içerisinde düğümlemiş o köyün köyün bohçası devlete verilecektir. E, veremeyenler cüzi bir paradır yani bu o bozuk paralar <gülüyor> bir evet. şeyde toplandığına göre jandarma geldi veremeyenleri yakalayıp e, götürecek. Birkaçı kaçtı tam da orak zamanı gayet iyi hatırlıyorum. Orak zamanı e, tarlaların arasına gitti, saklandı. Birkaçı da saklanamadı. Onları yakaladılar, götürdüler. Kimisini yol inşaatında, kimisi e, kömür ocağında, şurada burada. Altı ay çalıştırdılar şeyin karşılığı olarak. Şimdi bunlar unutulmaz. 40'lı yıllar değil mi? Efendim? 1940'lı yıllar mı? E, 40'lı yıllardan sonraki dönemler, 50'den önceki yıllar. Evet. Tarihini yani 40, hatırlamıyorum 40, 40, ama... 46, 47, 48... O tabii, tabii. Ee, şey yapmışlardır yani bunu. Ee, köylü Halk Partisi'ne ciddi bir kin bağlamıştır. Hem dini yönden, dine olan tavrından dolayı, hem de köylüyü hiçbir zaman adam yerine koymamıştır şeyi. Ee, Halk Partisi ee, şey olarak. Ee, Halk Partisi için devrimler memurlara gerçekleşecektir. Onun için... Önde olan memurlardır yani memur varsa mesele yoktur. Ee, babam gayet memnundu tabii halinden vaktinden Halk Parti döneminde. Ama Demokrat Parti gelince 
şeyler roller değişti. Demokrat Parti köylüye işçiye sahip olmuştur. Ee, şey olmamıştır. İşte 14 Mayıs. E, Mayıs sabahı köylü karar vermiştir. Biliyorum biz de çocuklar arasında geziyoruz. Artık aklım eriyor. Biliyorum silme Demokrat Parti'ye oy verecektir. Millet öyle mi konuşuyor kendi arasında? E, tabii tabii şey yok. Sabah eğitmen geldi bizim eve. Hmm. Babam başka bir köyde sandık başında. Eğitmen geldi. Anneme dedi ki tabii dedi biz Halk Partisi'ne oy vereceğiz dedi. Eğitmen. Yani, eğitmen yani bir yanlış yapmayalım diye. <gülüyor> Öyle eğitmen de devlet memur. 30 lira maaşı var biliyorum onun maaşını. 30 lira maaşı var. Geçinebiliyor. Köy yerinde ne olacak işte... Siz sandı yani siz siz de babanızla oy vermeye gittiniz siz de gittiniz mi sandı oy verilen yere gittiniz mi? Nasıl? Oy verilen mekana siz de gitmiş miydiniz? E biliyorum biliyorum ama tabi sandığın yanına falan evet. filan şey yapmadık ama. Jandarma falan var mıydı? Yok yok jandarma hangi köye yetişsin? Evet. E, 800 tane jandarma. Ama eğitmenler var. devlet memurları halk partiye vermenizi istiyor verilmesini istiyor. E, e, kural o. Evet. Biz halk partinin memuruyuz. Devlet memuru değil. Babanız ne demişti? E, tabii o da Halk Partisi'ne verdi. Hep Halk Partiliydi. Evet. Şimdi mesela Temel Bey mesela babası öğretmendir. Lise müdürlüğü yapmıyor. E, halk Partilidir. Temel Bey? Temel Karamollaoğlu. Evet. Ha, e, halk Partilidir şey olarak. Ha, biz e, ona rağmen hiçbir zaman ben Halk Partisi'ne oy vermedim. Ezan'ın e, özgürleştiği günü hatırlıyor musunuz? Hani e, sizin o köylüler sevindi mi mesela? Zaten köylü... zaman zaman artık e, Arapçada ezan okunuyordu. Yani o kadar sıkı yoktu. Bazen yeni ezan, bazen eski ezan okunuyordu. Yani, yani son zamanlarda. Demokrat Parti'nin seçime yaklaştırıldığı... Sesi geldiği zaman evet. ortalık rahatlamıştır. Eski şeylerden millet biraz daha dikleşmeye, kamburunu düzeltmeye başlamıştır. Evet. Onun için ikisi de okunurdu yasak, yani benim bildiğim. Tamam yasak tamamen kalkınca da büyük sevinç yaşandı. Evet, şimdi onu yazılardan öyle evet. anlaşılıyor ki aynı gün şu veya bu şekilde bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Ezan eskisi gibi Arapça okunabilecektir diye ve bütün camilerde ezan e, ikindi namazında e, eski ezan okunmaya başlanmıştır. E, o bir şeydir tabii önemli bir şeydir. Evet. evet. Ee, o seçimlerde mi İsmet Ünönü hem Malatya'dan hem de Ankara'dan mebus aday oluyor? Tabii. E, 46 seçimlerinde. Yani garantilemek için niye öyle bir şey yapıyor? He? Demek ki yasada böyle bir şey var yani oradan da olabiliyorsun. Buradan ee, da olabiliyorsun. O zaman <gülüyor> İnönü yaptığı yasadır zaten. <gülüyor> öyle değil mi? Siz okula giderken ama okulda İnönü'nün resmi mi var? Atatürk'ün resmi de var mı? Olmaz olur mu? İkisinin de mi var? Tabii tabii. İkisinin de resmi var. E, şimdi... İnönü işte Atatürk'ün pulları kaldırdı paraların üzerine. E, ya şimdi bunu ben yadırgamıyorum. Yani İnönü'nün bu yaptığını yadırgamıyorum. E, Atatürk'ün bir, bir eşi şey, Türk'ün Türk'ün güneşim nasıl şey evet. vardı. Ha, e, Atatürk'ün bir eşidir yani İnönü. İnönü marşı için yapılmıştı o zaman. Tabi e, Atatürk'ün bir, bir eşi olduğuna göre madem Atatürk'ün pulların üzerinde resmi var e, kendisinde olması lazım. Bunda yadırganacak bir şey yok. Vay onu <gülüyor> İnönü'ye kızanlar söylüyor. Yani Müslümanlar daha çok bunu dile getiriyor. <gülüyor> ya e, o da Cumhurbaşkanı, o da beraber savaşmış, beraber olmuşlar. E, şimdi Cumhurbaşkanı olmuş. Şu anda ikinci adamdır. E, o da pula resmini koymaya, paraya resmini evet. koymaya hak kazanmış. Hakkı vardır. Hak ee, kazanmıştır. E, a, peki ders kitaplarında mesela diyelim ki 29 Ekim olunca efendim 10 Kasım olunca şeyler oluyor mu? Bugünkü gibi Atatürk anmalar oluyor muydu? Sadece 10 Kasım'da olurdu. Şeyde hatırlıyorum 10 Kasım'da Osmancık'ta hatırlıyorum. Diğer şeylerdekini o... hatırlamıyorum. Karacık'takini hatırlamıyorum. Zaten köyde eğitmende okurken eğitmende İstiklal Marşı nedir? Türk'üm doğruyum nedir? Onları bilmiyorduk çünkü birinci sınıfta başlamış çocuk. Evet. Sen ona Türk'ün doğruyumu öğretemezsin ki. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bir, iki, üç. Hani üç sınıf olsa üçüncü sınıflar söyler, öbürleri de dinler, yavaş yavaş öğrenir. Öyle bir şey yok. Tek sınıf vardır. Bir, iki, üç. Biter. Yeni tertip alınır mesela. Şeyde hatırlıyorum Osmancık'ta. 
üzüntüyü göstermek için çocuklar ceketlerini ters giymişlerdir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Ee, peki şeyi merak ediyorum. Yani Demokrat Parti gelmeseydi, yani Menderes ve Celal Bayar gelmeseydi, evet. Atatürk e, bitmiş miydi? Yani İnönü Atatürk'ü bitirmiş miydi? Bitirmişti. Değil mi? Bitirmişti. Zaten son zamanlarda geçinemiyorlardı. Kavgallardı. O öldüğü için Celal Bayar'ın gözü yememiştir İnönü'yle mücadeleye. Celal Bayar başbakandı. Evet. Şey olarak öldüğünde e, gözü yememiştir. Ee, onun için <gülüyor> İnönü kendine göre müthiş bir adamdır yani evet. kolay baş edilebilir bir adam değildir İnönü'ye devretmiştir Cumhurbaşkanlığı'nı şey yapmıştır o bitirmişti muhakkak kendini parlatmak varken niye Mustafa Kemal'i parlatsın ki yani Atatürk'ü tırnak içinde hortlatan aslında Celal Bayar olmuştur ya da Demokrat Parti tabii, tabii, o olmuştur benim kanaatim o benim kanaatim o o da parlatıyor ki inanıyor karşı. <gülüyor> Zaten e, samim bir Atatürkçüdür şey. Celal, Celal Bayar. Bayar. Tabii çok samim bir Atatürkçüdür. Benim kanaatim o. At, çünkü At Atatürk için seni sevmek milli bir ibadettir. Ha, tabii. tabii. O samim bir Atatürkçüdür. Hatta ezanın serbest bırakılmasına da itiraz ediyor aslında. Ha, şeyi o ortama evet. karşı gelemiyor. Tabii. Ama Menderes şey bastırıyor diyeyim. falan söz verdik diyor. Söz. Tabii. Menderes onu becermiştir şöyle veya böyle evet. yani. O doğrudur. Ee, çok enteresan gerçekten. Şimdi e, siz artık liseyi bitirdiniz. E, 1960'ta üniversitedesiniz artık. Tabii 50, 50 İstanbul'dasınız. 58 sonra, sonra üniversitede. İstanbul'dasınız. Evet İstanbul'da. E, 27 Mayıs'ı hatırlatırsınız tabii. E, gayet iyi. Neredesiniz o zaman? Şimdi 27 Mayıs olaylarına... O, Nümayişlere falan bizim tek üniversite pek karışmazdı. Biz ya, amiyenatı tabirle inek gibi çalışan takımındaldık yani. Ee, gayet iyi çalışan, düzenli çalışan. Girersiniz 5 sene sonra mezun olursunuz. Öyle sınıfta kalmaktı. Şuydu buydu yoktur bizde. Türkiye'nin en iyi öğrencileri mesela şey olarak. Ee, bir gün tatil edildi üniversiteler falan. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde okuyan arkadaşların evine gidelim dedik. Gittik. Ee, onlar havanın içerisindeler yani. Ee, şeyin havasındalar efendim. Bizde öyle bir hava pek yok. Ee, neticede işler biraz şey olunca üniversiteler tatil ettiler. Bir ay kala. Üniversitelerin bitmesine bir ay kala tatil ettiler. Döndük eve geldik. Daha üniversite o ders şey bitmemiş He. vaziyette. Sabah kahvaltıda çay içerken işte radyo açık. Radyoyu dinliyoruz. Türkeş'in karşı sözü NATO'ya ve Sento'ya bağlıyız diye e, konuşmaya başladı. Ha, gözlerimiz açıldı. Demek ki darbe olmuş diye. De, işte yakalandıklarını söylüyor Menderes'in diğer şeylerin. E, evlerinden alındılar, götürdüler, şey yapıldı falan filan. İlginç. Sadece bu iş bana karşı yapılmış gibi <gülüyor> sofradan kalktım. <gülüyor> Suratımı asıyorum falan. Kim vardı ee, sofrada başka? Ev halkı yani babam, annem, kardeşlerim evet. falan filan. Babanız seviniyor mu? E, Sevmez oğlum bizim bahçeli evler silme halk partilidir. Ama babanız da halk, halk partili olduğu Tabii, için seviniyor. Yani bizim bahçeli evler Çorum'un zengin ve memurların, öğretmenlerin şey yaptığı bir yeni kurulmuş bir mahalledir yani. Evet. Ee, o zaman örnek etiler diyelim çorum etiler. Evet. Ha, dolayısıyla e, zenginler de halk partilidir. Memurlar da halk partilidir. Silme halk partilidir yani. E, hatta belediye başkanı tabi Demokrat Parti çok ciddi yanlışlar yapmıştır. Şey olarak. Ama sonuçta siz o masadan e, Türkeş'in darbe anonsunu ha, ondan sonra duyunca kalktık suratımızı astık falan Öbür arkadaşım da şehir, öbür şehirde o şey olarak beraber bir hafta asık suratla gezdik durduk. <gülüyor> Dışarı çıkabildiniz mi? Dışarı çıkıyorsun canım. 27 Mayıs Cuma günü çünkü. Cuma'ya gidebildiniz mi? O zaman e, git, gittik mi herhalde? Yani şimdi evet. Ama hutbelerde Cuma darbe övülmüş galiba o dönemin hutbeleri. Onu hatırlamıyorum da e, belki övdürmüşlerdir yani onu bak hatırlamıyorum. Cuma günü olduğunu da. Bütün darbeler Cuma günü zaten. Bütün darbeler. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 
Hatta 15 Temmuz'da hepsi Cuma günü. Cumartesi, pazar herkes evinde olacak diye herhalde. Yani ya da kutsal ee, günü seçiyorlar. Büyük bir müca e, kutsal iş yapıyoruz diye ya da onu seçiyorlar. Yok kutsallığını hesaba kattıklarını zannetmiyorum da. Hafta sonu geliyor diye. Hafta sonu olunca herkes evindedir. Kontrol daha kolay olur evet. falan diye vardır onun kendine göre. Şimdi bir Turhan Bey e, yönetmenim uyarıyor bir nefes alalım. E, ara verelim. Şey ara verelim. Devam edeceğiz. Ee, Devam yani edeceğiz. Nasılsa programımız öyle evet. E, teşekkür ediyorum. E, sevgili izleyenler kısa bir ara buradayız. Tekrar devam edeceğiz. Kırmızı masa tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam kırmızı masada aslında yaşayan bir tarih bizlerle. Çünkü 1939 doğumlu 83 yaşında bir çınar. E, gayet de formunda bana göre zihni berrak ve akıcı bir konuşması var. Ve gerçekten de çok önemli kitaplara da imza atmış birisi ama e, biraz sonra konuşacağız. Merhum Necmettin Erbakan'ın dava ve yol arkadaşlığı da yapmış. 15. dönem Milli Selamet <gülüyor> Partisi Milletvekilliği, Mecliste Teknoloji, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanlığı. Aynı zamanda da kitaplara imza atmış bir isim. E, tek partili yılları biraz konuşmaya çalıştık çünkü bizzat yaşamış. Arkasından Menderesli yıllara biraz değindik. 27 Mayıs'a gelmiştik. Ama tabii bugüne de geleceğiz. Bugünkü meseleleri de konuşacağız. Kitapları da konuşmaya çalışacağız vaktimiz el verdiğince ama e, isterseniz şu 27 Mayıs bahsini toparlayalım. Çünkü e, kitabınızda diyorsunuz ki e, 27 Mayıs öncesi ciddi bir e, propaganda vardı. Yani e, öyle ki mesela top e, öğrencilerin kıyma makinesinde Tabii e, tabii tabii. E, o bu dillerde geziyordu. Herkes e, top kapı surlarının dibine Gömmüşler de şu şeyleri, öğrencileri işte öldürmüşler. Ne kadar öldürdülerse ondan sonra e, e, su, subay e, çocukları e, itlaf edilmiş. Bilmem Konya'ya götürmüş, orada itlaf edilmiş falan gibi şeyler. O bizim arkadaşın babası e, bana anlatıyordu. İşte götürmüşler de şey yapmışlar. Oğlu subay ya kulağa delik. Tabii onunla ilgili haberler ona daha çok geliyor. Bunlar inanılacak şeyler değil yani ortada bir şey yok. Kesadüfen şey birisi vuruldu galiba. Ee, siz, siz inanıyor muydunuz bu tarz yalanlara? Medyada çıkıyordu çünkü. Ben, halk inanıyorsa o önemli. Ben, ben bunlara şey yapmam yani. Çünkü üniversiteye giden bir talebesiniz o zaman. Tabii tabii bunlar, bunların bir manası yok bizim için. Sizim için bunların bir manası Siz Menderes'i seviyor muydunuz yani? Menderes'i şahsı öyle bağlanmam. Yani Menderes, Menderesçi ama değilim. Öyle söyleyeyim. Yani İnönü ve CHP'ye karşı Menderes'i daha çok tutuyordunuz ama. Tabii, tabii. Bab ya babanızdan farklı olarak. Tabii. Ee, yani Menderesçi değilim hani. Evet. Demokrat Partili de değilim ama Halk Partili değilim. Hiçbir zaman Halk Partili Oy verdiniz mi Menderes'e hiç? Ee, 57'de muhtemelen vermiş olabilir. 57 seçimlerinde. Babanız yine Halk Parti'ye verdi. E, verdi. Anneniz? O da, o da veriyor tabii babam nereye verse o da Anladım. verir. Yani. Ee, Annem şimdi, babaannem. Şimdi şöyle mesela şunun altını çizelim bir kere. Hiçbir hata darbeyi meşrulaştırmaz. Hayır. Cina, hayır. O darbe bir cinayettir. Ama ben şahsen e, Menderes'in hatalarının olduğunu hem de büyük hatalarının olduğunu. Tabii. Türkiye'yi NATO'ya sokmak için 700 bine yakın asker orada ölüyor. Hayatını kaybediyor Kore'de. E, NATO'ya girmek için büyük taviz. Amerika'nın kucağına itiyor Türkiye'yi. Atatürk'ü koruma kanunu, Atatürk'ü diriltmesi bana o göre çok ben büyük şeyin, Başka yani. sizin gördüğünüz hataları var mı mesela? Olmaz olur mu canım? Şeyin, Demokrat Parti'nin şey bile, ocak bucak başkanlarının bile her gün televizyonda, televizyon yoktu da radyoda işte falan falan falan falan falan işte Demokrat Parti'ye girmiştir. Haberlerde bunlar ciddi ciddi şey yapıyor. Vatan cephesi. Ölçü, vatan cephesi, vatan cephesi. Ölçüyü kaçırınca Artık şey olmuyor, o iflah olmaz yani. Ölçüyü kaçırma vardır ya. Bir de şeyde, Nevşehir mi ilçe yaptılar? Kırşehir mi? Nevci, Nevşehir mi değil mi? Tabii şimdi e, Osman Bölükbaşı'nın şey oraya oy verdi. E bunlar e, şey olmaz. Yanlışlar yeri teper. Tabii. Yanlışlar yeri teper. Ciddi yanlışlar yapmışlardır. E, daha çok tabii Türkiye şantiye döndü diye şeyler vardı. Şantiye dönmüştür. Ee, barajlar yapılmıştır, yollar yapılmıştır, milletin gözü açılmıştır. Bu barajlar çok önemli. E, halk partiler şunu diyordu yani akıl alır iş değil. Evet. Türkiye o kadar çok 
hidroelektrik santral yapılmıştır ki fazla olan elektrik e, şeye veriliyor, toprağa veriliyor diye. Hmm. Bunu söyleyen e, babamın öğretmen arkadaşı vardı da e, Bursa'da e, bir aile şey olarak ben de e, bayramlarda çoruma gitmez oraya giderdim. Çünkü çoruma gidip gelmek bayramı zaten yiyor. Evet. Gider iki üçün kalır oradan geri dönerdim. Onlar da tabii öğretmen oldukları için silme sıkı halk partilerdi. Cumhuriyet okullardı şey olarak. E, hep öyle diyordu yanlışlarını söylerdi. Zaten hep yanlışları görmek üzere programlanırsınız. Beyniniz evet. öyle programlanır şey olarak. Ee, o kadar çok şey yapılmıştır ki coğrafya öğretmeni yani tabi fen bilmediği için şimdi e, barajlarda da şeylerde de bir regülatör vardır yani çok ceryan elektrik çekilirse regülatör açılır çok su türbinlere gider ee, az şey yaparsanız az elektrik bu, bu öyle birbirine akord edilmiştir Az elektrik şey yaparsanız regülatör kapanır, e, türbünlere giden su azalır. Yani öyle toprağa verilme falan filan gibi bir mekanizma işlemez yani. Yani CHP barajların ve e, yollar yapılmasına karşı mı çıkıyordu? E tabii. Çok enteresan. Tabii. E, şey, o, o, tarihi başka okuma yok şey yaparsın. Bunlar hep yazılıyor. Evet. Bunlar enne boyuna yazmışızdır yani şey olarak. Bunlar ciddi hatalardır, ciddi yanlışlardır yani. Ee, yanlış her zaman şey olur. Bir teknik geziye İrfan'ın barajına falan gittik. Oradaki e, müdüre sordum ya böyle bir şey var mı? Yok ya dedi de şimdi elektrik istiyorlar, elektrik veremiyoruz dedi. Fabrika yapacak adam elektrik veremiyor. Şorum'un e, lisede öğrenciyken iki tane 500 kV'lık dizel jeneratörü vardı elektrik motoru vardı e, şey yapan. Öğle saatinde bir saat kadar haberler dinlensin diye çalışırdı. Akşam işte 11-12'ye kadar bundan sonra evet. kapanırdı. Peki e, sizce sizce darbe niye yapıldı? Yani 60 darbesi niye yapıldı? Hazmedilemeyen bir demokrat parti vardır. Hazmedilemeyen köylü vardır. Köylünün tavrı vardır. Köylü artık dik yürüyebiliyordu. Köylüye e, bir takım İslami e, şeyler sağ, sağlanmıştır yani. Normal haklar bunlar hazmedilememiştir. Demok şeyler memurlar biraz daha kenarda kalmıştır. Memurlar hazmedememiştir buna. İşte babam bile ki babam zaten asker de köylüdür aslında. Askerin şehirlisi çok azdır. Köylüdür yani hep şimdi babam köylüdür. Kendi zoruyla okumuştur yani köylü çocuğunu da okutmak istememiştir. Diretmiştir illa okuyacağım diye. İyi bir öğretmeni vardır. Öğretmenin çocuğu öğretmen olduğu için çocuğunu okutacaktır. Babam illa ben de okuyacağım diye zorlamıştır. Bir de o zaman köyde Erge Mansur diye, şimdi de Çayköy'ü dediler. E, Türk ağırlıklı, Kürt vardır, Laz vardır 3-5 tane. Çorum'da mı? Erzurum'da. Erzurum'da. Erzurum'da. Ermeni vardır. Kaç tane bilmiyorum tabii gittikleri için şey yok. Dört grup şey vardır, halk vardır tabii. Ermeniler şey yapmıştır, gitmiştir. Kürtler, Lazlar, evet. Türkler kalmıştır. Şimdi, ee, buyurun. Kürt, bir çocuk da illa okuyacağım demiştir. Ailesi göndermemiştir şeyi. Yani okumaya karşı da, yeni okumaya karşı da millet şeydir. Ama o medrese gibi bir şey olsaydı gönderirlerdi. Yani yeni okullar, Cumhuriyet dönemi okulları özellikle e, dine mesafeli. Yavru olacak diye. Şimdi açıkça şimdi evet. lafı doğru söyleyelim yani. Yavru olacak çocuğum okuyacak da yavru olacak. Çünkü e, okul dediğin beyni yeniden şekillendiren bir disiplin verir sana. Evet. E, şimdi subaylar bizden farklıdır. Farklı eğitim aldıkları için farklıdır yani. Evet. Açık konuşmak lazım şey olarak. E, köylü de gö görmektedir. Yani örnekleri vardır. Gitmiştir, okumuştur, öğretmen olmuştur. Ama e, bakmıştır ki dini, dini, dışlan, din, din, dini yoktu. Dinle itibatını kesmiştir. 
Babam kesmemiştir. Beni 47'de köyde hocaya göndermiştir para da öderek. Yani bu çok önemli bir şeydir. Evet. Çok önemsiyorum. Bir öğretmenin Bunu, çocuğunu şey Öğretmen gönderdi. çocuğu. Evet. Başka öğretmen çocuğuna rastlamam ben. Hep çevremiz öğretmendir. Ve köylerde de öğretmeni imamın da amiri yapmışlar. E, ta, şimdi öğretmen her şeydir. <gülüyor> Muhtarın da amirdir, köyün de amiridir. <gülüyor> Onun dediğinden şey evet. yapamazsın yani. E, şu, Şimdi üniversite e, sonuçta siz dar, üniversite kaça giderken? ikiye giderken mi darbe oldu? Tabii. ikinci sınıfın sonuna doğru. Darbe oldu. Bir yıl yargılama sürdü. E, Menderes idam evet. edildi. Arkadaşlar evet. bakanla birlikte. Bu idam nasıl? Mesela yargılamalar sürerken ya, halk nasıl konuşuyordu? Yani o iddialara inanılıyor muydu mesela? Yani Menderes e, ya bu, biz bilmiyormuşuz oy vermişiz ama bu da bayağı bir hırsızlık yapmış gibi mi konuşuyordu? Önemsememiştir. Halk bilmem e, Menderes'in şunu bunu çaldığını falan filan bunları önemsem bunları ciddiye almamıştır. O kanaat diyeyim. Buna inanmak isteyenler inanıyor. İnanmak istemeyenler inanmıyor. Babam bile inanmamıştı. Ee, peki halk partililer yani so kahvehanede, üniversitede, sokakta, pazarda yani halk partililerle demokrat partililer bölündü mü Türkiye böyle? E, belindiği şey yapıyor. Kahveler ayrıdır mesela. Hmm. Halk Partisi'nin kahvesi ayrıdır. Demokrat Parti'nin kahvesi ayrıdır. Yani bunu bir araya getirmem işte yanlışlık burada Demokrat Parti'nin yanlışlığıdır yani. İşi fazlaca partizanına dökmüştür. Partizanına hmm. dökmenin şeyi yok. Bugün bile her köyün kendi kahvesi vardır. Ee, herkes kafasına göre takılır. Evet. Ee, mesela bizim evin orada caminin altında bir çay ocağı vardır. Sadece çay içilir. E oranın cemaati de e, namaz kılar ezan okunduğu zaman. Mesela doktor vardır, e, bir emekli albay vardır, evet. mühendis vardır, böyle okumuş yazmış. Ben onlarla gelir, fazla oturmam, kahve Şimdi, alışkanlığım yok. E, herkes kendine göre bir yer seçiyor. Sevgili yönetmenim, e, Zeyt 3 ve 4'ü hazırlar mısın? 3 ve 4 numaralı fotoğrafları. Şimdi e, üniversitedesiniz artık. Evet. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, evet. Şahat Fakültesi'nde evet. e, bölümünde. E, merhum Erbakan'la e, orada mı tanışıyorsunuz? İlk nasıl tanışıyorsunuz? Şimdi Erbakan Hoca ikinci sınıfta. Çok özür dilerim. Bunlar Erbakan Hocam'la sizin fotoğraflarınız. Evet. Birisi Libya'ya Libya giderken ki. Evet. Bize göre soldaki 1975 Mart ayı ortaları Erbakan Hoca ile Libya yolculuğunda. Evet Libya yolculuğunda. Roma'dan evet. aktarma yapmak için Roma'dasınız. E, öyle bekledik. Evet. evet. Sağdaki de e, yine merhum Erbakan Hoca e, 24 Nisan 1977'de e, Çorum'a geliyor. Orada muhtemelen e, miting ha, yapılacak. Evet. Milli Selamet Partisi evet. yılları. Ve orada da bir e, afiş var, pankart var. İnananların evet. lideri hoş geldiniz diye. Evet. Siz de merhum Erbakan'ın bize göre solunda gözlüklü olansınız. Evet. Değil mi? Evet. Değil mi? Siyah kravatlı. Evet. Evet. E, şimdi e, Erbakan'la nasıl tanıştık? E, onu merak ediyorum. İkinci sınıfta... Motorlar dersi okuyorduk. Motorlar diye bir ders. Hoca o derse geliyordu. Yani Erbakan hocadan makinacı değildi ama evet. motorlar dersi okumuşuzdur. Ha siz Erbakan'ın talebeliğini de yaptık. Talebeliğini yaptık tabii. Şey oradan başlıyor yani. İli, tanışıklığımız ama 100-150 öğrenci arasında bir öğrenci. Ön sırada da otursan Siman seni tanır. Ama öyle hani konuşacak görüşecek bir, bir şey yok yani. Şey yapamazsınız yani hani bir o hocadır bir, bir şey, şey de yok. Bir de şu var tabii e, ben liseyi bitirdiğim zaman namaza başladım. Hmm. Liseyi bitirdiğim Namaza zaman. ilgi nasıl duydunuz? E, onu da epey yazdım. E, yani babanız anneniz kılıyor muydu namaz? Şimdi annem kılıyordu hiç şey yapmamıştır. Babaannem kılardı. Babam cumaları kılardı. Ramazanları kılardı. E onun dışında beş vakti kılması mümkün değil bir öğretmenin öyle kolay değil o tarihleri düşünürseniz şeyleri düşünürseniz şimdi e, son sınıfın lise sonun sonlarına doğru e, derslerde gevşedi dışarıda geziyoruz falan filan ne oldu kendi kendime değerlendirmeye kalktım ya Müslümansam dedim Müslüman gibi yaşayayım değilsem ne olacağıma karar vereyim dedim. 
o zamana kadar normal oruçlarım tutmuşumdur. Cumaları gitmişimdir yaz dönemlerinde. E, şeyde Ramazanları da namaz kılmışımdır. Onun dışında e, hangi öğrenci kılıyor da ki biz kılalım yani öyle şey yok. E, şimdi babam namaz kılmadığına göre oğlum işte 18 yaşında girdin. Hadi namaza başla diyemez bana. Demesi için kendisini kılması evet. lazım. Yani açık kul. Ben onu diyorum yani namaza ilgi yani nedir siz tetikleyen nedir yani? Ha, şimdi bu bir iç haleti ruhiye galiba. Ee, Kitap falan mı okudunuz? Bir cemaate mi takıldınız? Yok cemaate falan hiçbir zaman takılmadık yani. Ee, o akıllı gösterdik yani cemaate takılmama akıllı göster. Hala da <gülüyor> şey o ayrı ee, şey de yani öyle bir hesap yaptım. Ha oraya nereden geldik? Bizim öyle din hep pozitiftir. Negatif değildir. Yani birçok öğretmen evlerinde, öğretmenlerde falan din negatiftir öyle. Önemsenmez. Hatta üzerinde bile durulmaz. Yok sayılır yani. Evet. Şey olarak bizim öyle hep pozitiftir. Yani beni gönderdiğine göre şeye. Kur'an. Mesela bir gün orta üçteyim. Evde oğlum dedi ilmi hali getir dedi. ilmi hali kitabını aldı getirdik. Akşekin ilmi hali vardı galiba. Orada açtı açtı. Kusul abdesti nasıl alınır bölümünü buldu. Şurayı bir oku dedi. Okuduk sıkılarak mı kılarak okuduk. E, biliyoruz işe gelmişiz. Kusul abdesti nasıl alınır. Al. Okumuş öğrenmişim yani. E, Birçok çocuğun alıp da okuduğunu öğrendiğini zannetmiyorum. Bugün bile birçok gencin bilmediği söyleniyor. Bilmediği şeyler evet. tabii. Ha, o, o evin havasıdır. Evet. Evin havasıdır yani pozitif havasıdır şey olarak. Evet üniversiteye gelecek olursak merhum Erbakan'la tanışmanıza geliyorduk. E, şimdi e, o bizim hocamızdır. Mesela çok Hangi güzel ders anlatırdı. Motor dersine mi giriyordu? Efendim? Hangi derslere giriyordu? Motor, motor dersine evet. dedi. Motor. Bir sömestrelik motor dersine. Ondan sonra da buhar makineleri vardı. Başka bir hoca da ona gelirdi. O anlatırdı. Karburatörleri mesela anlatmıştır. Beş çeşit karburatör çizmiştir tahtaya. Şimdi birkaçını çizebilirim hala. Ya güzel mi ders anlatıyordu? Tabii tabii. Gayet güzel. Kitap gibi çizer. Yani onu görünce sen de ona göre çizersin. Öğrenirsin. Kolay öğrenirsin. Şeyi hatırlamıyorum. Şimdi niye mazotlu da mazotlu da buju kullanılmıyor da Öbürsünde kullanılıyor benzini de. Şimdi benzinin kendi kendine parlama ısısı 800'leri falan geçiyor. 800'e kadar sıkıştırıp o buharı 800 derece getirmek çok zor. Halbuki öbürsü 500 derecelerde. O rakamları tam unutmuşum. Kızıyorum kendime neyi unuttum diye. Lazım mı? Lazım değil ama yani onu söylemiştir. Evet. O, o şekilde epey motorları falan öğrenmişizdir yani iyi bir motor nedir ne değildir. Ee, sonra bir diyalog kurdunuz mu yani hocayla? Yok Hı. diyalog kurmak için bir şey yok yani nerede kuracaksın? Peki nasıl yani bir, bir araya gelmeniz sohbetiniz nasıl oldu? Şimdi efendim fazla sohbet muhabbette şey yapmak şey değil yani havalara girmenin şeyi yok. Şimdi bizim bir arkadaşımız Kahraman Emmeoğlu diye. Evet. Ee, Profesör Kahraman, Kahraman, Kahraman Emmeoğlu evet. Ve son sınıfta aynı evde kaldık. Kahraman Bey ve bir dinçeler bir arkadaş daha. Son sınıfta bitirince o motorlar küsünde aslan oldu. Mesela yavaş yavaş ha şimdi ben şey oldum ama e, namaza başladım ama e, orası yarım kalmıştı. Bir iki ay sonra babam da namaza başladı. Hmm. Ben başladıktan sonra. Benim haberim yok. Anneme diyormuş ki ya bu çocuk namaza başladı. Ben kılmıyorum, utanıyorum diyormuş. Emekli mi o zaman? Emekli değil. Hmm. Normal öğretmen. Evet. Ben utanıyorum diyormuş. Kıldınca ben kendi kendime ya iyi dedim. Babam da kılıyor dedim içimden. Ondan sonra namazı tabii sürekli oruç tutmak gibi bir ay değil. Ve üstelik günde beş vakit öyle... Ciddi bir irade, irade isteyen bir işti evet. namaz kılmak yani. E, iki üç ay sonra bir, bir bıraktık. Bir ara verdik. Babam takıldı bana oğlum dedi. Senin yaptığın hakaletlik derler dedi. Sırtıma <gülüyor> sardın namazı bıraktın kaçtın dedi falan. Bir ay kadar falan bir ara verdim. Bir daha birkaç parti halinde. 
namaz kılıyoruz ama İslami şuur ayrı bir şey tabi. Hala biz halk partili çevrelerinden evet. aşina bir ne diyelim öyle şey şey olarak. İstanbul'a geldik işte birinci sınıfta artık İstanbul'u yavaş yavaş öğrendik. Hafta sonları e, cumartesi de ders var tabi. Saat bir de şey, şey olunca yemeği yiyoruz. Bizim inşaat fakültesi Kışlı binasının İlan tahtasında e, ilanlar asıyorlar. Bir Milliyetçiler Derneği'nin e, konferans listesi var. Bir de Atatürkçüler Derneği'nin konferans listesi var. Şey olarak. Evet. E, şimdi cumartesi birine gideceğim. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Konuşmacıları hatırlıyor musunuz? Şimdi geleceğim ona. Eee ya bu hafta Milliyetçiler Derneği'ne gideyim de dedim. Gelecek hafta da Atatürkçüler Derneği'ne giderim dedim. Neyse Çemberli Taş'ın orada bir yerde geldim. Dolu. Ayakta iki kişi var. Baktım birisinin yakasında teknik üniversite rozeti var. Ha iyiymiş dedim. O bir moral oldu bana. Öbürsünde dişçilik şeyin. Bunlardan birisi Gündüz Sevilyen, öbürsü Ercüment Konukman. Evet. Erdoğan Konukman Turgut Özal'ın bakanlığını yapan şey e, Gündüz Sevilgen'i de belki tanıyorsun yani bize duydukliydi. Evet. Daha sonra üniversitede karşılaştık. O e, son sınıftaydı galiba. 3 sene var aramızda. E, yavaş yavaş şey yaptık. Nurettin Topçu'nun Taşral diye hikaye kitabı vardı. Onu e, şey Ömer Asım kökten e, kökten de galiba söyledi. O bizim teknik üniversitede asistanmış. Osman Çataklı'nın kürsünde su e, yapıları diye bir kürsü. İşte barajlarda şuydu buydu. Onları öğretiyor. Çok güzel konuşan e, hitabeti güçlü birisi. Onu anlatıyor. Onun eleştirisini yapıyor. Şey olarak. E, onu dinledim ilk. İkinci hafta geldi. Bu sefer sıra Atatürkçüler Derneği'nde. Tekrar bakıyorum bir ona bir ona. Hangisine gideyim diye. Ya bu haftada gideyim de dedim. Gelecek hafta Atatürkçülere giderim dedim. O haftada Milliyetçiler Derneği'ne gittim. Baktım o dernekte bazılar namaz da kılıyor. Hemen çemberi taşını oradaki camiye gidiyorlar. Ama ha iyiymiş falan dedik. Üçüncü hafta artık öbürsüne bakmadım. Çuğurlaşmak ayrı bir aşamadır. Namaz kılmakta evet. ayrı bir aşamadır. Öyle yavaş yavaş şey yaptık. Milliyetçiler Derneği'nin dışında da öyle gidebileceğiniz bir şey yok. Henüz İslamcılar daha çıkmadı o zaman. Hayır ortada yok. Evet. Şey olarak işte e, hocanın namaz kıldığını duyuyoruz. Üniversitede. Üniversitede. Osman Çataklı onun eniştesi oluyor. Onun namaz kıldığını biliyoruz. E, yavaş yavaş e, namaz kılanları Tanışmaya başladık. E, e, makina fakültesinin şeyinde mescidi var, ufak mescit. Bizim güzel çıkardı yemeklerimiz. Uzun iki kuyruk olur, üç kuyruk olurdu. Kuyrukta bekleyen ne kadar gider yemeği yerdim. Yemekten çıkana kadar da kuyruk bitmiş olurdu. Gelirdim iki üç kişi var. O şekilde namazdan çıkaran kadar. Namazdan çıktıktan <gülüyor> sonra evet. şey yapardık. Yavaş yavaş bir gruba dahil olmaya başlıyorsunuz yani. Namaz kılanları tanıyorsunuz. Teknik üniversite çapında tanıyorsunuz. Mescitte Erbakan'ı görüyor musunuz? Ee, yok. Onlar odalarında kılarlar. Mescide falan Hı. gelmezler tabii. Mescitte ufacık bir yer evet. yani. Öyle mescide ne hoca ne öbürsü gelmez. Yani daha sonra e, Kahraman Emmioğlu onun aslanı olmaya başlayınca o zamana kadar hocayı Profesör yapmadılar. Ta 10 seneden fazla bir zaman sürdü. Halbuki e, do doktor olmuştu. Doktordan, doktoradan bir sene sonra doçent yapmışlardır. Bir gazete küpürü vardı sevgili öğretmenim. Gazete küpürü. Hazırlayabilirseniz buyurun. Devam edin siz. Ne, Profesörlüğünü geciktirdiler diyorsun. Çok geciktirdiler tabii. E, 65'lerde aşağı yukarı şey olmuştur. Profesör olmuştur. 65'lerde yani... 55 nere 65 nere yani şey olarak o sırada 
Kahraman Bey'den hoca yavaş yavaş şuurlandık ya hoca e, gümüş motoru yapmıştır o bize bir şey veriyor hava veriyor heyecan veriyor efendim e, ondan sonra hocaya dedi iki tane teklif var dedi birisi Almanya'da bir profesörlük teklifi var bir de Türkiye Odalar Borsalar Birliği top deniyor ya ee, topta genel sekreterlik hoca karar verecek bunlardan birisine daha karar vermedi e, dedi e, işte bir gün kahramanla beraber e, kahraman hoca ben üçümüz makine fakültesinin yemekhanesinde öğle yemeği yiyoruz artık hoca da beni tanıyor e, İskender Paşa'ya giderdik işte belli günlerde şeylerde e, kandillerde mandillerde orada gördük. Ve o kadar yani hocayla o tarihlerdeki ilişkimiz o kadardır. Sonra duyardık ki hoca e, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden 65 seçimlerinde aday olacak diye Bölükbaşı'nın partisinde Samsun milletvekili aday olacak diye duyardık. E, ya niye oradan oluyor falan diye de kendi kendimize değerlendirmeye başladık işi. Biz yemek yerken öbür masada bir arkadaşı ya aday olmuşsun diye hocaya laf attı. Hmm. Şeyden. Hoca da hiç başını kaldırmadan aday olsaydım kazanırdım dedi. Başka bir şey demedi. <gülüyor> şey olarak. Yani ondan sonra hoca bizi tanıdı tabii birçok şeylerde. Evet dinliyorum buyurun. Evet. Ee, şeye karar verdi ee, genel sekreterliğe karar verdi bir sene sonra bu sefer başkanlığa adaylığını koydu Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'na bu arada bütün Türkiye'yi gezdi Buyurun. tüccarları uyandırdı yani çok önemli tabi ee, şey olarak Müslümanların geçmişte ciddi bilimsel çalışmaları olduğunu iddia ediyordu. İşte Libya'ya gittiğimizde de orada da konferans verdi. Müslümanların geçmişte ne ciddi İslami bilimsel çalışmaları olduğunu. Mesela biraz abartılı gibi hep bana gelmiştir o zaman. Hocanın o anlattıkları. Evet bu arada Erbakan Hoca'nın e, ne diyor? Kendisi anlatıyor hayatını. E, kadrosuzluk gerekçe gösterilerek diyor. Profesörlüğün 5 yıl engellendi diyor. Tabii tabii. 65 tabii. yılına kadar diyor engellendi diyor. Evet evet. Yani 5-6 yılda olur doçentlikten sonra. Evet 5-6 yıl engellenmiş. Yani tabii. namaz kıldığı için herhalde. Tabii. Şimdi o, o zaman ciddi bir e, şey vardı. Masonik etki vardı yani bir şeylerde hocaların büyük bir kısım masondu yani Müslümanların gelişmesinde haliyle istemiyorlardı. Evet. Aday görüyorlardı yani profesör olursa işte yanına başka açıdan alacak. Nitekim mesela Mahmud İhsan'a ile o kürste şeydi sonra kahraman Emmoğlu yine şey yaptı başkaları vardı açıdan olarak gelenler yavaş yavaş. Halbuki Erba Erbakan üniversiteye hem girerken çok yüksek bir puanla giriyor. Sınava bile girmeden girecekken sınava giriyor kendisi. Evet. Ve çok yüksek Güvenli, derece alıyor. Tabii. Üniversiteyi de erken bitiriyor zaten. Evet. Yani evet. Zeki birisi. O zaman değişikti galiba ki. Evet. evet. O özel bir yetenektir yani. Evet. Şey, özel bir yetenektir. Ee, televizyonda da televizyona da bir gün çıkarttılar da orada da hayatını evet. anlatmış. Sonra yani orada e, bir anlamda Erbakan'a siyasete gir, aday olacakmışım falan biraz istihza alay edince o da ne dedi? Aday olacağım mı dedi? Yok. Aday olsaydım kazanırdım dedi. Evet. Yani aday maday olmadım demek evet. istiyor. İşte o zaman iki teklif vardı yani hocaya. Birisi Odalar Birliği Genel Sekreterliği, birisi şey. Ha, demek ki o zaman hoca az çok politikaya karar vermiş demektir evet. yani. Öyle değil mi? Yani. yani yoksa akademik kariyere devam etse Almanya'ya gider. Evet. Orada şöhretini devam ettirir. Bizim arkadaş diyor ki bu asker arkadaş 
literatürde şeyleri var diyor çalışmalarını referans olarak veriyorlar diyor. Evet. Hani ben makinacı olmadığım için şey yapmıyorum. Evet. Ee, zeka bakımdan şey bakımdan birinci sınıf bilim adamıdır yani. Sonra e, e, siz ondan sonra irtibatınızı koparmadınız mı? Hayır koparmadık artık. O hoca, hoca bizi tanır biz onu tanırız ama bir, bir gerekçe yoksa ne diye şey yapacaksın. Sonra e, o, o artık Konya'dan aday olacak. Milletvekili Şimdi ondan önce bir parti kurma şeyi oldu. 70 öncesi. Evet. Ben Ankara'da askerim. Mamak Muhaberi Okulu'nda temelim aşağı yukarı. Ee, her akşam toplantı olurdu. İzmir Caddesi'nin üst tarafında bir arkadaşın bürosunda akşamları 810 kişi, 15 kişi nasıl kurulacak, ne olacak, ne yapacak bunlar konuşulurdu. Ve o toplantılar hep iştirak etmiştimdir. Yemeği yer daha... Üniformayla mı geliyor? Üniformayla gelirdim. Necip Fazıl da birkaç kere gelmiştir. Necip Def Fazıl kısa kürekle de orada mı tanıştınız? Ee, şöyle, şimdi e, biz mühendisiz yani öyle şiir, edebiyatta evet. fazla bir şeyimiz yok. Yani e, edebiyatçı olsam e, sık sık gideriz, ziyaret ederiz. Eyvallah, yok yok. Şimdi onlara takılırsak evet. zaten biz okulu bitiremeyiz. Evet. Biz, e, Onu o anlamda söylemedim aslında. Yani hani ilk tanışmanız manasında söyledim. Yani ha, o, yani. e, yo tanışma, e, o beni görünce teğmenim de... Askeri cenaha temsil ediyor dedi. Hmm. O kadar. Onun dışında şeyle... Ün üniformalı geldiğiniz için. Geldi, geldiğim evet. için tabii. Evet. Ee, bir espri olsun Burada diye. toplantılar yapılıyor. Bir parti konuşuluyor. Tabii. Ha. Bir mesela bir gazete lazım deniyor. Evet. E, gazete ne yazar var, ne çizer var, ne para var, ne pul var. Hiçbir şey yok. Ama bir parti kurulacaksa bir gazetesi olması tabii. lazım en azından yani. Çünkü bütün gazeteler karşı sana ee, şey olarak efendim isim aranıyor. Şu yardım mı koyalım bu art mı koyalım falan filan. Necip Fazıl bir ara dedi ki büyük de o koyalım dedi. Sonradan geri aldı sözünü. Onun misyonu başka dedi. Evet. Ha, şey yapmadı. Şey yapsa hoca da istemezdi muhtemelen. Çünkü bu orijinal bir şeydir yani onun devamı gibi olmaz yani. Evet. Şimdi düşünüyorum da yani büyük de o teklif etse de konmaması gereken bir şeydir yani şey olarak bütün o çalışmalarda hep vardım ve ta o zaman artık hoca yakınız o zaman bütün çalışmalarında işin şuurundayız artık. Sonra parti kurmak yerine bağımsız aday olmaya karar verdi. E şimdi e, parti e, önce şey yaptı tabi Demokrat Partisi'nden Adalet Partisi Adalet Partisinden adaylığını bir kapısın çalması icap ederdi kendisinin e, eskiz yani niye girmedi falan diye hesap yani Bir bölen gibi gözükmemesi gerekiyor. Tabi evet. tabi e, haliyle Demirel istemezdi. Demirel onun e, başkan odalar birliği başkanı olmasını da istemiyordu. Onun için polisle moliste onu oradan çıkartmıştır. Evet. Yani o kendini rakip olacağını yavaş yavaş hissetti. Demirel de e, sıradan bir adam değildir yani. Kim dost, kim düşman, kim ayak bağı olacak. Hiç kimse ayak bağı istemez. Evet. Ee, şey olarak. Ee, onun için e, hoca yavaş yavaş parti kurmaya doğru gitmesi gerekiyordu. Ee, Rahmetli onu şöyle anlatmıştı. Yani odalar borsalar birliğine başkan oldum. Yani önce çünkü gümüş motoru üretiyor. Bu odalar borsalar birliğinin başkanlığı ithalat şeyini değiştirtiyor ve Çöketmeye çalışıyor Tabii. bu projeyi. Bu defa diyor ki ben başkan olmalıyım. Ha, bakıyor ki o yetmiyor. Evet. evet. Oradaki... Başkan oluyor. Bu defa yetkileri azaltılıyor. Yetkileri azaltılıyor. Demirel hükümeti tarafından. Ve bu defa da diyor ki demek ki siyasetçi olmam gerekiyor ha. diyor. Ve bu defa parti... Tabii evet. tabii aynen öyle yani. Evet. Ee, şey olarak... Ee, evet. Sonra aday oluyor Konya'dan. Konya'dan aday oluyor. O biz çok sevindik. Ben de birçok arkadaş gibi ben de Konya'ya gitmişimdir seçim gezilerinde. Ee, resmi şey Ve olmamasına üç, sanıyorum 3-4 vekil çıkaracak kadar oy alıyor yani. En az 2 deniyor. Evet. En az 2 tane milletvekili oy alıyor yani. Bizim arkadaşlar hep onun öğrenciler hepimiz gitmişizdir Ankara'dakiler. Sizin askerlik bitti mi o zaman? Bitmedi. Bitti. Hayır hayır ha. asker olarak. Askerken bile gidiyordunuz. Tabii tabii. tabii. Konya'ya. Tabii. Ee, artık. Neydi peki sizi Erbakan'da çeken neydi? Aynı takımdanız. İslami Şura edin, edinmişim. İslami şuuru olunca 
meselelere başka bakarsın. Yani o şuur varsa sende başkadır yoksa başkadır. Şimdi kitabınızda diyorsunuz ki Erbakan anlatırken ee, hoca siyasette devletin muhafazakarlar için döşediği taşlı, çakıllı, dikenli yolu seneler boyu süren uzun uğraşlar sonunda tek tek temizlemiş ve bugünlere de böyle gelinmiştir. Tabi Koray bir iş değil yani. <gülüyor> Ona otomobili başkanlığına layık görmüyorlar. Düşün bir kere ya. Yani öbür mason birisi şey ne baturdu yani. Ee, evet. Başkan o zaman. Evet. Ee, bir 33 derece mason bir vatandaştır yani şey olarak. E, haliyle e, oraya bile e, çıkmasına izin verilmiyor. Senin ancak şu basamağa kadar çıkarsın deniyor yani. Ha, bunları yıkmak kolay iş değildir. Bugün artık Odalar Birliği de senin, Borsalar Birliği de senin, her şey senin. Ve diyorsunuz ki Erbakan'a bugün itiraz edenler hiçbir zaman... Erbakan'ın bu mücadelesini unutmasınlar. Tabii, tabii. Erbakan olmasa Turgut Özal olmazdı. Erdoğan da olmazdı. Benim samimi inancım. Olmazdı yani. Öyle cesaret edip de ortamdır. Erbakan bir ortam meydana getirmiştir. Tek tek o taşlı çakılı şeyi, yolları şey yapmıştır. Kaç kere kapatılmıştır. O kapatma taşlı çakılı yoldur. Ve 40 yıllık siyasi hayatının yarısı yasaklarla geçiyor. Yasaklarla geçmiştir tabii. Evet. İçeri atılmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur. Yani kolay değil. Gerçekten büyük bir mücadele. Tabii. O, ondan sonra vekillikten sonra da artık mecliste Erbakan Hoca. Evet. Ve parti kurmaya karar veriyor. Evet. E, duyduğuma göre bu parti tüzüğü yazılıyor ve e, ismi de Eşref Edip Fergan veriyor. Milli Nizam, Ebedi Nizam. Evet. Yani e, Milli Nizam ismini Eşref Edip Fergan'ın verdiği söyleniyor. Evet onu bilmiyorum. Tam olarak geçen okudum bir yerde de evet. Evet onu e, e, ben de okudum. Ama şimdi tuhaf. 5-6 tane parti tüzüğünde e, saadeti, evet. e, refahı, şunu bunu falan filan diye. Evet Milli yani, Nizam Partisi'nin tüzüğünde... E, nizam, selamet, saadet, refah hepsi var. Hepsi var. var evet. <gülüyor> Çok dikkatimi çekmiştir. Ha, sanki bütün bu partiler en son şey yaptıktan sonra artık bir daha kapatılmayacak manası çıkıyor. Yani selamet kapatılmış, milli nizam kapatılmış, selamet, refah kapatılmıştır. Saadet kapatılmıştır. Ne kadar gelmiştir. Artık işte. Saadet Partisi kapatılmaz. Evet. Ha, i̇şte bu taşları ayak, ayıklamak manasına geliyor. Şimdi e, şöyle e, Milli Nizam Partisi ama kısa sürede e, birkaç ay sonra kapatılıyor. 9 evet. sonra kapatılıyor. E, siz o zaman e, ne iş yapıyorsunuz? Yani Milli Nizam Partisi kurulunca ne, e, hala askerlik devam ediyor mu yoksa? E diyor 2 sene son evet, 24 sene. ay askerlik yapanız yapanlardan evet. yani şey olarak 24 ay e, yaptık. Askerliğimin sonuna doğru Eylül'de falan bitecekti galiba. Eylül veya Ekim'de. Haziran'da bir rahatsızlık geçiriyorum. Apandisim patladı. Epey 4-5 ameliyat oldum yani. Kenardan döndük. Böyle Gülhane Asker'e, eski Gülhane Asker evet. Hastanesi'nde 4 kere ameliyat ettiler. Sonra bir sene kadar Tümaş'ta çalıştım. Recai Bey'le çalıştım. Bu sefer kendi büromu kurdum. Yavaş yavaş günlük nafakanımı çıkartmaya başladım yani ee, şey olarak. Evet artık iş yeri açtınız askerden evet. sonra ama Milli Nizam Partisi'nde izliyorsunuz. E, tabii artık şey yapıyoruz da benim şu var yani politik hırsı olan politik kaya, vatanı kurtarmak ayrıdır politika ayrıdır ama... Evet. Politik olmadan da vatan nasıl kurtulur ayrı onu sormak lazım. So, sonuçta e, ama e, Milli Nizam Partisi kapatılıyor arkasından Süleyman Arif Emre Başkanlığı'nda Milli Selamet Partisi e, kuruluyor. kuruluyor evet. e, Erbakan yurt dışına gitmiş evet. İsviçre'ye. E, sizce Erbakan İsviçre'de niye döndü? E, şahatlılar falan galiba ortam uygun olunca döndü. Yani bir ortam. Niye gitti peki? Nasıl? İsviçre'ye niye gitti? Rahatsızlığı vardı galiba. Biraz ufak bir şeyleri vardı. Süleyman Arif Emre Bey de demişti. Bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Evet. Ve evet. oradan döndüğünde çok kilo vermişti demişti. Evet. Yani öyle rahmetle anlatmıştı Süleyman Arif Emre. Evet. Ee, Selamet Partisi'nde tamam Milli Nizam'da yoksunuz. E, gönül bağınız var. Aday değilsiniz. Evet. Milli Selamet Partisi'nin ise 
e, milletvekili olacaksınız. Onda da aday değilim aslında. Evet. Aday olmayı da düşünmüyorum. Yani dedim ya siyasetle şeyim yok. Çorum'da e, işte e, bu işe meraklar var. İşte üç tane arkadaş köy köy geziyor iki üç ay önceden. Birisi Yasin Atiboğlu. Evet. E, onlar e, herkes ben birinciyim diyor. Evet. Herkesin gönlünde yatar birincilik. Yani ona kimse bir şey diyemez. Şey olarak. Ben de büroda işte çalışıyorum. E, kendi işimi... İnşaat e, mühendisliği yapıyorum. Evet. evet. E, daha çok fizibilite etütleri evet. şunlar bunlar. Fabrika yatırım projeleri onlarla evet. uğraşıyorum. Şey olarak. E, saat dört falan galiba. E, bir cuma günü. E, telefon çaldı. Baktım Süleyman abi. Süleyman Arif Emre. Bana dedi ki seni asker aldık dedi. <gülüyor> o zaman genel başkan tabii. Genel başkan. Abi ben zaten askerim dedim ona. Yok dedi çoruma komutan tayin ettik dedi. Abi yanlış yaparsınız dedim. Öbürleri 3 aydır çalışıyor. Biz gitmemiş çoruma gidince partiye uğramıyordum ki hadi aday ol derler diye. Merkeze de uğramıyordum. Şimdi aday olmaya niyetiniz varsa partiden çıkmazsınız. Bu işin kuralı budur yani. Öyle değil mi? Evet. Kulis yaparsınız, şey yaparsınız nasıl en ön sıralarda yeri alırsınız ona çalışırsınız. Niyetiniz yoksa uğramazsınız. Bu işe meraklılar uğrar. Şey olarak. Şey olunca işte abi ben zaten askerim dedim. Yok dedi seni çoruma komutan tayin eder, ettik dedi. Abi yanlış yaparsınız dedim. Hemen gel dedi. Allah Allah nereden çık dedim. Neyse yakın zaten hani gittik partiye. Ana baba günü tabi son gün liselerin son şekle verilecek. Ee, hoca döndü Turhan dedi. Seni Çorum'dan birinci sıraya koyduk dedi. Bir hafta içerisinde işlerini toparla hemen Çorum'da çalışmaya başladı. O kadar. Başkasına döndü. Allah Allah. Döndük çıktık. Ee, ondan önce Çorum idare heyeti birkaç kere bir Roma uğradı. Biz dedi Çorum Saadet Selamet Partisi idare heyetiyiz dedi. Buyurun dedi çay kahvesi uğradık. Görüştük konuştuk iki üç kere falan ediyor. En az üç kere uğradılar. Onlarla da böyle bir tanışmamız var ama öyle aday olmak falan filan gibi şey yok. En son geldiklerinde lisede bir mühendisi olsun istiyorsanız dedim seçilemeyeceğim bir yere koyun ismi. O şekilde gittiler. Meğer anlaşılıyor ki hoca en başta kafaya koymuş beni sorumda birinci sıraya ki onları gönderiyor. Tepeden inme gibi bir şey olur. Tanışsınlar şey yapsınlar diye hakikaten e, Temel Bey ile beraber Çorum'a gittiğimizde sanki 40 yıldır beraber çalışıyormuş gibi hiçbirisinden bir şey çıkmadı. itiraz çıkmadı. İdare etme ya sen de nereden çıktın arkadaş? Bizim adaylarımız var falan diyebilirlerdi yani. Aynen. Hakları da şey olarak. E, o şekilde bir şey yaptık. Akşam eve geldim. Ya hanıma dedik böyle bir şey var dedik. Yani hani gitmemişiz gelmemişiz. Çorma da sık sık gidiyorum yakın. E, gidince partiye de uğramıyorum ki hani hadi ol derler diye. Bu ilki de bu gönül meselesi yani milletvekili olmak. Kimi çok ister kimi de istemez. Evet. Benim çocuklarım da oğlum düşünmüyor musunuz? Baba ne yapalım dediler. Evet. Erikşah falan hiç şey yapmadı e, şey olarak. O zaman dedim yarın Süleyman Bey'e şey yapayım da dedim. Beni birinci sıradan alsın <gülüyor> aşağılarda bir yere koysun. Bire de kimi istiyorsa onu koysun diye. İkinci gün telefon ettim Süleyman abi abi dedim. Sen beni biri al birden al aşağılarda bir yere koy. Bire de kimi istiyorsa onu koy. Yok olmaz dedi. Listeleri verdik değiştiremeyiz dedi. Hmm. Bu şekilde listede şekilde bir... ilk sıradaydınız He. ve seçildiniz zaten. Seçildik tabii evet. Ve milletvekilliği başladı. Milli Selamet evet. Partisi milletvekilisiniz. Yıl kaç? 73-73 Ekim, Ekim'di galiba. Evet. Öyle mi? Evet. 73 seçimlerine. Evet. Yani DSP, e, CHP, MSP koalisyonunda varsınız. Koalisyonun olduğu... Kıbrıs Harekatı'nda varsınız. Evet. Ee, tabii. Ya bu Kıbrıs Harekatı da çok tartışılıyor. Yani Deniyor ki Ecevit uğurlandıktan sonra Erbakan Semih Sancar'la havalimanında görüştü. Talimatı verdi ve çıkarma yapıldı. Ecevit aslında biraz daha konjonktürü bekleyelim şeklinde yorumu vardı. Yani bu nedir burada? Gerçekten e, e, karar nasıl çıktı? Bilginiz var mı? Şimdi 
Aslında daha karar önceden herhalde verildi şu veya bu şekilde verildi de. Çarşamba günü toplandı meclis. Karar verilecek çıkarma yapılsın mı yapılmasın mı diye. He. Toplandı. Cumartesi karar verilsin diye bir karar çıktı. Ee, dağılacak. Birçokları gibi ben de ya nasıl olur verilecekse şimdi verilsin falan filan diye şey yapıyordum. Hasan Bey geldi. Hasan Aksay. Sus dedi. Karar verildi. Cumartesi çıkartma yapılacak dedi. Bu bir şey dedi. Onun için hiç ses etme dedi. Onu duyunca ben sesimi kestim. Cumartesi geldi ki karar çoktan çıkartma yapılmış. Şey olarak. Ondan sonra herkes birbirine parti parti gözetmeden evet. öpüşüyor öpüşüyor millet şey olarak. Ha, burada şuna inancım Selamet Partisi olmasa buna zor karar verilirdi. Genel inancım bu. Niye? Ya bu Halk Partisi'nin mesela birçok sanayi şeyleri Selamet Partisi olması olmazdı. Her partinin bir şeyi vardır yani bir tavrı vardır. Şimdi e, e, Zeyt e, 7 7 9 e, 7 ve 9'u hazırlarsan verirsen vole çok sevineceğim. Yine aynı zamanda arkasından da 12 ve 13'ü isteyeceğim. E, şimdi şöyle e, Erbakan Hoca'nın rahmetlinin bir sanayi ağır sanayi sanayileşme hayali var. Evet mesela bunlar onlardan biri. Mesela soldaki Tümosan'ın Aksaray kamyon motorlar fabrikası temel atma töreni. Sağdaki makine kimya enstitüsünün. Bu iki tane seçtim mesela. 300'den fazla proje var. Evet. Yani bu nasıl bir hayaldir? Erbakan Hoca gerçekten ne düşünüyordu bu konuda? Bir kere hayali çok geniş bir işidir. Kabul etmek lazım. Evet. Yani. Hayali. Bunları şöyle bu bir fidanlık gibidir. Milletin kafasına sokmuş oluyorsunuz. Evet. Meseleleri milletin kafasına sokmuş oluyorsunuz. Şimdi Alaca'ya şeker fabrikası yapılacaktı. Çorum'a bir şey yok. Hocaya dedim ki hocam Alaca'ya şeker fabrikası yapılacak. Bir itirazım yok. Ama Çorum'a da bir şey yapılsın dedim. Evet. Onun üzerine Çorum'a kazan fabrikası kararı verildi. Hı hı. Ve büyük bir arazi satın alındı. Evet şey olarak ha, şimdi Milli Selamet olsaydı o kazan fabrikası yapılmış olurdu Alaca'ya yapılmadı şeker fabrikası Çorum'a yapıldı Çorum'a getirildi Millet şeker fabrikasını bir şey zannediyor birkaç ay çalışan bir fabrika ben deli misiniz dedim yani hani Alaca bu işi şey yapan bir şey Alaca'ya da bir evet. şey olsun On, e, e, bu arada e, e, 12-13'ü de verirsen evet buyurun Mesela burada da mesela ağır ağır ve büyük sanayi yüksek koordinasyon kurulu toplantısı. Mesela Başak traktörü mü oluyor bilmiyorum. Güçlü sanayi sürat yaygın kalkınma sürekli Milli Selamet Partisi'nin evet. sloganları. Ee, bu fotoğraf nerede çekildi bilmiyorum. Bu traktörlü fotoğraf evet. bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ee, bir de e, Zeyt e, şu haberi de verirsen 18. fotoğraf 18 numaralı fotoğrafı da verirsen... E, bu haritayı anlatırken siz var mıydınız onu merak ediyorum. 18 numaralı fotoğraf. Şu fotoğraf. Evet. Hatırlıyor musunuz bu fotoğrafı? Ha, yok. Ya yani burada e, Türkiye'nin hangi bölgesine, hangi iline, hangi fabrika kurulacak, hangi sanayileşme evet. yapılacak, hangi nereye nasıl yollar yapılacak? Evet. 1975. Evet. Ha. E, bu işler hayalle başlar. Başka türlü başlamaz. Bu, bu idealdir bu. Bu bir idealdir yani bunu bunu hiç şey yapmamışımdır. Ben garipsememişimdir. Vay işte bu olmayacak şeyleri söylüyor. Hiç, bunlar bir idealdir ve zamanı gelince olacaktır. Her şey hemen belki yapacak bütçe meselesidir, para meselesidir ama milletin kafasına sokmuş oluyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ha, bu, bu özgüven de getirir. Abi. Özgüven getirir tabii. tabii. Yaptıkça ha, yapılabiliyormuş diyorsun. Şimdi birçokları şey evet. yaptı yani meyveye durdu ağaçların çoğu. Öyle değil mi? Ya bazılar mesela o dönemde bir CHP milletvekili sanıyorum. E, değil Aldı mi? getirdi. Evet. O, o yapılmıştır ve özür dilemiştir hocadan. Bizim dönemdeki bir milletvekili yani. Evet. İşte bir tane 
şey ya sen o bir tane o tohumu oraya koy. O sen olmasan birisi yapar onu. Bir de kaldı Herkesin ki, kafasına sokmak. Bir de kaldı ki bunu söyleyenlerin Erbakan yani ne kadar kaç yıl kalabildi ki zaten bu projede tabi sürdürülüyor. Ne konuşuluyor? Evet. Bunlar konuşuluyor artık. Millet evet. bunları konuşabiliyor. Bilmem dişli fabrikası nedir biliyor. Evet. Daha önce hiç konuşulmayan dişli fabrikası bilmem ne Tümosan hiç konuşulmayan şeyler birçok şeyler yani. Ya Erbakan'ı sizce diğer liderlerden diğer partide ayrılan nedir siyasilerden? O diğerleriyle alakası olan bir şey, biri değildir hiç alakası olan. Şu kadarını söyleyeyim. Şimdi Libya'ya gittik. Evet. O zaman e, zannediyorum e, şey Milliyetçi Cephe koalisyonu şey evet. yapıldı. E, bir gün geldim mecliste işte e, yemek yiyeceğim. Buyurun. Şey yapılıyor. E, Turhan Feyzoğlu e, o sana asıl Türk yemek yiyorlar bir masada. Ben de gittim. E, yemek yiyoruz. Ya böyle dedim. E, şeyde Libya'da bir hafta kaldılar. Ben 15 gün kaldım. O gidişimizde. Evet. Ben 15 gün kaldım. Müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntısı var dedim. O zaman şimdiki gibi değil. E, çaplar ufak büyük iş yapıyorlar ama onu dolara çevirince bir rakam çıkmıyor falan. Yani kolay değil. Dişleri, tırnakları bu, buna, bu noktaya geldiler yani. Evet. Müteahhitlerde. Karayolları, işleri, karayolları ve devlet su işleri gibi müesseseler alsın. Taşeran olarak bizi müteahhitlere versin. Bunların teminat mektuplarını böylece bunlara çözün dedim. Turan Fezirol dedik, pöh dedi. Türk müteahhitleri bizim buradaki işleri yaptılar da oran mı kaldı dedi. İki kafa yapısı arasındaki farktır bu. Hiç unutmuyorum. Başka bir şey anlatayım. Ben Arabistan'da 5-6 sayı affedersiniz çalıştım. Kore bu e, e, şey firması var. Samsung e, bizim müteahhidimizdi. Samsung'da müteahhidimizdi. Öbürsü şimdi aklıma gelir. E, yaşlandıkça Estağfurullah. şey oluyor. E, onun e, başında proje müdürü olarak e, inşaatın başında proje müdürü. Bir gün e, construction diye bir şey var, e, dergi var bana da geliyordu. Orada kasketli bir Türk köylüsünün resmi var. E, evet. Onların proje menajer yardımcısı. Li, onların çoğunun adı ya Li'di ya da kimdir yani. Geldi bana tam Türk köylü kasketli görünce e, Türk, o altında da yazıyor Türklerin gözü büyük işlerde diye dergide yazıyor. Ona takıldım. Dedim ki ya bak 4-5 sene oldu Türkler Libya'ya gidelim. 4-5 sene içerisinde bütün diğer müteahhitlik şirketlerini kapı dışarı ettiler. Sadece Türk firmaları kaldı. Eee siz de ayağınızı denk alın dedim. Türkiye, Arabistan'a daha yeni geldik. 5-6 e, sene yakalmaz hepinizi kapatışlar edeceğiz dedim ona. Evet. O ne dedi bana biliyor musun? Benden genç bir mimar. Türkler değil kim gelirse gelsin bizi buradan kapatışlar edemez dedi. Bizim yurt, dışı, yurt dışında ihale almamız, inşaat yapmamız... E, milli bir şeydir dedi, projedir dedi. E, milli bir karardır evet. dedi. E, onun için Türkler değil kim gelirse gelsin biz dışarı atamaz dedi. Şimdi Kore'nin şeyine bak o muazzam inşaatı evet. yapıyorlardı biz daha yeni yeni e, şeyde inşaat yaparken Arabistan'da ta e, 54'lerde Koreliler evet. gelmişler. Bizim e, Halk Partisi'nin İnönü'nün akıl hocası diyorlardı Feyz Feyzoğlu diye profesör. Evet, Turhan Feyzoğlu. Turhan Feyzoğlu. Adamın şeyine bak, e, kafa yapısına bak. İşte bu evet. kafa yapısı hoca ile ikisinin arasındaki fark budur ya. Fark budur. Ona anlatamazsın bunları. Evet. Şimdi şöyle e, yönetmenim, e, 22-23'ü e, 22-23'ü vermeni isteyeceğim. Arkasından da 24-25'i. E, şöyle. E, 1960 darbesinden sonra Türkiye bir otomobil yapma girişiminde bulunuyor. Devrim otomobili deniyor. Bu arada devrim ismi de 
27 Mayıs 60 darbesine onlar devrim dedikleri için ona ithafen e, yani veriyorlar. Onların yönlerini Şimdi, alıyorsun. Mesela evet. bir iki gazete haberi vereceğim. Yerli otomobil bak, 16 Ocak 1961 yani devrim otomobilinden 6 ay önce e, gazete haberi Necmettin Erbakan o zaman bir doçent. E, hükümete yüksek mühendis Necmettin Erbakan pek yakın zamanda halk tipi ilk Türk otomobili tamamen yerli malzeme ile meydana getirilecek ve dış memleketlerdeki imalat kalitesi de sağlanmış olacak diyor. Ve burada e, hükümet yetkililerine e, sunum yapıyor Erbakan. Halk tipi otomobil, e, Türk malı kamyon, traktör ve her türlü makine imalatı için teşebbüse geçilmiştir deniyor. Şimdi bir haber bu. İkincisi Milli Birlik Komitesi üyeleriyle bakanlar ağır sanayinin geliştirilmesi meselesini ele almışlar. Ve haberi yine devam ettiği zaman toplantıda doçent Necmettin Erbakan'ın motor sanayi hakkında izahat vermesinden sonra 25 dakikalık bir filmle seyredilmiştir diyor. Hepsini okumuyorum haberin. Evet. Ee, bu ilk ilk otomobilde bazıları diyor ki Erbakan'ın hiç katkısı yoktur diyor. Bazıları diyor ki Erbakan'ın da vardır diyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Erbakan'sız bu işler olmazdı. Olmaz yani. Bizim teknik üniversitede bir konferans verdi. Şahap Topçuoğlu o zaman Sanayi Bakanı'ydı hatırladığım kadarıyla. Şahap Topçu'nun da Topçuoğlu'nun da olduğu <gülüyor> e, bir şeyde bizim teknik üniversite konferans salonunda uzun bir konferans vermiştir yine şeyle. Adamın davası budur. Siz nasıl olmaz diyorsunuz. Bunu dava edinen ikinci bir adam ortada yok. Yani çünkü devrim otomobiline düğme Haziran 1961'de basılıyor. Erbakan Ocak ayından itibaren sunumlara başlamış zaten. Evet. Milli Birlik Komitelerine başlamış. Bakanlar Kurulu'na bütçeyi çıkarmış. Bakın mesela burada da bir başka gazete haberi. Bir otomobili 1400 dolara yapabileceğiz demiş. Memleketimizde oto sanayi kurulması yolundaki faaliyetle ilgili makamlar tarafından el alındı. Yine gazete haberi bu da. Ilgi, e, e, devam ediyor burada. Ne diyor? Doçent Necmettin Erbakan'ın verdiği konferansla hazır e, konferansta ee, önemli şeyler var. Yani e, isimler var. Teknik Üniversitede de verdi. Belki de bu konferanstan bahsediyorsunuz siz. Evet, Saat 10.30'da Türkiye Te Teknik Üniversitede verilen bu konferansta diyor kalabalık bir öğrenci grubu da hazır bulundu. Yine bir başka. Abi, yine... Ben vardım o konferansta vardım. Bu konferansta siz vardınız. Evet. Anlaşılan evet. o. Teknik Üniversitede o. Şahap Ko Kocadov yoksa isimlerden aklıma evet. gelecek. Yani şey olarak e, bunun davasıdır. Şey Hocanın yani. kıyafeti böyle miydi? Hatırlıyor musunuz? E yani genç bir Çok doçent o zaman. Görüyor, evet. E, sağdaki de zaten o dönemde yine doçent Necmettin Erbakan yine otomobille ilgili Türk otomobiliyle ilgili kapak yapılmış düşünen adam dergesine. Evet. Onu da vermiş olalım. Yani evet. Erbakan'a burada da yani bu meselede ciddi çaba göstermiş. Tabii tabii ideal ediyorum. İdeali. Yani Türkiye'yi makinalaştırmak, fabrikalara donatmak onun ideali. Öbür şimdi haliyle işte daha... Ya bu bahsediyor. devrim otomobilinde Erbakan'ın payı var mı diyorsun? Olması lazım. Her yönüyle olması lazım. Peki yani. hiç bu konuyu konuştuğunuz oldu mu Erbakan'la? Ha, yok yok. Evet. Başka konular tabii. Umumiyetle konuştuk. Bu haberleri de hatırlamış olalım. Şimdi e, şöyle Erdoğan'ı hiç gördünüz mü bu arada? Erdoğan'la hiç karşılaşmanız Ne zaman? Yani 80 öncesi 70'lerde. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç tanışmanız 80, oldu mu? 85'ten sonra ben e, Türkiye'ye geldim. 85'ten sonra geldim. Tabii bu o zaman... MSP'li yıllarda yani MSP'deyken. Yok MSP'li yıllarda. Gençlik hayır, kollarında hayır, falan. Hayır, hayır. Mesela e, 19 ve 20 numarayı yan yana verebilecek misin yönetmenim? 19 ve 20 numara. Belki de bu fotoğrafları ilk kez bazı izleyicilerimiz görecek. Kendi arşivimden yansıtıyorum şu anda. Evet. E, kendi arşivimden. Evet Akıncılar 1975 Akıncılar'da Recep Tayyip Erdoğan kürsüde e, o zaman MSP'li gençlik yapılanması değil mi Akıncılar? Evet evet. Artık İslamcılar var artık milliyetçilerden kurtulmuş. Aa, artık gençlik olmayınca olmaz anlaşılıyor. Evet. Yani eksiklerini görüyorsun. Kravat lazım, ceket lazım, pantolon lazım. Görüyorsun yani işe şey Peki yapınca. milliyetçilerle İslamcıların farkını nasıl şey yaptınız? <gülüyor> oluşturdunuz. E, epeyce o belli canım birisi namaz kılıyor, öbürsü kılmıyor. En evet. basiti. Birisi İslami şuur üzerinde, öbürsü daha Türkçü. Ha yani Türkçülük evet. şuur üzerinde yani. Şimdi e, evet ama bu fotoğrafları hatırlamadınız değil mi Sayın Erdoğan'la yok, ilgili? Yok. Erdoğan'la ilgili 80 öncesi, 85 öncesi hiç tanışmışlığınız yok. Hayır, hayır. E, 
Arabistan'dan ne zaman döndünüz siz? 85'in ortalarında falan. E, epey kaldınız o zaman. 5-6 sene 12, kaldık. 12 Eylül darbesinde orada mıydınız? Oradaydım. 80'in başında gittim. 80'in tam başında. Darbe olmadan Ocak... gittiniz. Da, da, darbe olmadan tabii. Gittiniz. 80'in başında gittim. Niye gitmiştiniz? Şimdi önce 3 arkadaş orada daha önce bazı Arap şeylerle görüştük, görüştük falan. Gidip bir de orada şey yapacaktık. Müteahhitlik yapacaktık yani müşterek olarak. Hiçbirimizin tek başına bu işi götürecek şeyi yok, imkanı yok. Yani üçümüz bir araya gelirsek belki şey olur diye. Kısmet denk geldi. Bir akşam e, benim çalıştığım e, hastanenin inciniyelik e, departmanın müdürüyle şey yaptık. Cuma akşamıydı galiba. Orada cumartesi işbaşı yapılır yani cuma evet. atildir. Ben iki de şeyde olacağım gelin görüşelim falan dedi. Gittik görüştük. Ee, bize iş teklif etti. Gelin burada çalışın diye. Hastanenin işleri var şeyleri var falan. Ee, onun üzerine ben dedim ki biz buraya memurluk yapmaya gelmedik dedim. Müteahhitlik yapmaya geldik dedim ona. O dedi ki bir gelişti iş bulamazsınız dedi. Gelin bir sene çalışın. Burayı da iyice öğrenmiş olursunuz. Memnun kalırsanız devam edersiniz, kalmasanız iş bulma imkanınız olur dedi. Baktık makul. Öbür arkadaş tamam dedi. Ben dedim bana 15 gün izin ver. Ben Türkiye'de karar vereceğim. Neyse 15 gün sonra telefon etti. Tamam dedim. O gün de karar vermiştim. Evet. O şekilde gittik. 6, 6 Ocak falandı galiba. O, orada da yine inşaat işiyle mi uğraştınız? İnşaat tabii. Evet, ben ben Şimdi e, peki... Bir dönem milletvekilliği yapıyorsunuz. Mecliste, evet. de, mecliste de o dönemde. Evet buyurun. İkinci dönem yani 77 seçimlerinde evet. Yasin Bey birinci sıradaydı. Ben ikinci sıradaydım. Hiç çıkartamadık. Kazanamadık. Sorundan. Evet. Çorundan evet. çıkartamadık hiç. Aslında Kazanamadık. aday oldunuz. Aday olduk tabii. Evet. İkinci sırada adaydım. Ee, şöyle e, milletvekili olduğunuz dönemde mecliste teknoloji, sanayi ve ticaret komisyonu başkanısınız. Evet. Evet. Şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'nin sanayileşmesi, teknoloji meselesi e, burada bütün partilerden üyeler mi var? Yani şey var. Şimdi her parti büyüklüğüne göre şey, bütün komisyonlara üye verir. Evet. Her parti. 30 küsur üyemiz vardı bizim de yani. Erbakan'ın özel bir talebi var mıydı? Ya şu meseleye kafa yormalıyız. Bunu. Hayır hayır. O bize e, kanun teklifleri falan gelir. Biz onları inceler. Ne gelirse evet. ona bakarız. Şimdi anayasa Birisi hazırlıyor, komisyon Şimdi, indiriyor, olur, olur, olmaz, Bu kitabı, olmaz. Tarihi Başka Okumak kitabınızda da farklı bir detay veriyorsunuz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışması ile ilgili. E, diyor ki, diyorsunuz ki MIT her hafta sonu hazırladığı istihbarat raporlarını başbakan ve başbakan yardımcılarının masalarına kor. Usul böyleydi. Erbakan bir gün Türkeş'in odasına girince onun masasındaki MIT raporu dikkatini çeker. Kendisine verilenden tamamen farklıdır. Bu rapor. Demek ki MIT durum icabı her sakala göre ayrı bir tarak vuruyordu. O zaman siz bu istihbarat raporlarının nesine güvenirsiniz? Devlet kendi Doğru, istihbaratına tabii. güvenmese kime güvenecek? Tabii tabii. Şimdi bunu hoca söyledi grup toplantısında. Evet. O dedi gittim. Türkeş'in masasındakine gözüm baktıydı. Şöyle bir baktım dedi. <gülüyor> Bana verdiklerinden çok farklı şeyler yazıyordu. Türkeş'e Türkeş'in seveceği şeyleri yazıyor. Erbakan'a Erbakan'ın seveceği şeyleri yazıyor. Şimdi yedi kocalı hürmüş gibi onların işi de zor. Herkesi memnun edecek bir şey yapmalar da zor herhalde bilmiyorum tabii. Böyle bir şey var gerçektir bu yani. Hocanın söylediği bir şeydir. Yani o, o zaman e, de, mitin çalışma yöntemi demek ki evet nabza göre şerbet. E, yani bir, yoksa Demirel'e yazdığı şeylere bizimkiler yazsa bizimkiler belki ayağa kalır o, falan diyecekler. E, i̇ş karışacak. Evet. Onun için kimsenin sesi çıkmayacağı <gülüyor> bir üstü herhalde yani. E, çok enteresan. E, 12 Eylül darbesinde ama şeydesiniz yurt dışındasınız. Evet. E, o da şöyle o gün cuma günü Bizim Çorumlu işçiler var. Ta, o, şöyle 12 Eylül'ü 12 Eylül e, nasıl haber aldınız? Ben onu i̇şte, ha, evet. onu söyleyeceğim. Cuma günü Cuma'dan sonra kapı çalındı. Baktım bizim işçiler hayırdır dedim. Abi dediler darbe oldu. 
Onlar bana onlar radyoyu dinliyorlar. Biz pek dinleyemiyoruz. Evet. Böyle haberleri, haberleri falan filan. Onlar devamlı memleket haberlerini dinliyorlar. Haber almışlar veya telefondan mı haberler aldılar? Ne oldular? Hı -hı. Bana haber verdiler. Biliyorlar ki haberim yoktur. O zaman haberdar oldum. E, şimdi siz CHP işte sanayileşme falan dediniz de mesela e, Kayseri'de uçak fabrikası CHP döneminde yapılmıyor mu? CHP ilgi göstermiyor mu buna? Şimdi <gülüyor> o beş kere teşebbüs edilmişti. 200'ün üzerinde uçak yapılmıştı. Motorları ve evet. projeleri dahil. Evet. Bu Niye o zaman uçağa bu kadar ağırlık verdiler? Onu bilmiyorum. Bak 15 Ağustos tarih vereyim. 15 Ağustos 1925'te Kayseri uçak fabrikasının temeli atılacaktır. Evet. Temel atmaya ne Mustafa Kemal gider, ne İsmet İnönü gider, ne Fevzi Çakmak gider. Hiçbirisi gitmez. Onlar nereye gider? Onlar şey Mustafa Kemal onun yerine 23 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya balkondan şapka sallamaya gider. Öyle yazmışız. Evet. Yani. Ha, buraya gider yani. Ha, şimdi bunlar önemli işlerdir. Bunların arkasında devlet durmadığı zaman bu işleri yürütmeniz mümkün değil. Ve üstelik köstek olduğu zaman. Şeye köstek olmuşlardır. Nuri Demir Ağa müthiş bir adamdır. Yani onun hayatını bir okuyun. O öyle kolay kolay bulunacak bir deha değildir Nuri Demir Ağa. Ve onun, onu bitirmişlerdir yani. Onun siyanı yapamayacağı bir iştir yani ciddi olarak. 45'lerden evet. o tarihlerde şey nedir Atatürk havaalanını istimlak etmişlerdir. Şey olarak bir buçuk kuruş şeyle. Ha, bir buçuk kuruş hakkı mıydı az mıydı çok onu tartışmıyorum. Evet. E, yarım kuruşunu da almışlardır. Yani Adam şu, bitirmişlerdir. Şunu diyorsunuz e, CHP için, Mustafa Kemal için, İsmet İnönü için, Fevzi Paşa için Kastamonu'da şapka sallamak uçak fabrikasından önemliydi. Önemlidir. Yani temel atmaya kimse katılmıyor. Şimdi herkesin bir ideali var. Evet. Şeyi var. Ha, şimdi şu da hep aklıma geliyor. Bunların üçü de rastlamadım kaynaklarda. Evet. Hiçbirisi uçağa binmemiştir. Doğru. Hiçbirisi uçağa binmemiştir. Mustafa Kemal Osmanlı döneminde Fransa'da e, uçak gösterileri oluyor. Evet, bir, evet savunma tatbikatı. Şey e, fuarı. He, evet. Fuarı oluyor, şey oluyor. E, Hakkı Paşa ile bir İzzet evet. Paşa'nın tam şey yok. Ondan beraber Mustafa Kemal o, görmeye gidiyor. Doğru. Şey olarak. Yani gidiyor. E, şey deniyor, isteyenini uçağa bindiririz, e, gezdiririz, mezdiririz evet. diyorlar. Mustafa Kemal niyetleniyor de bineyim diye şey diyor ki bilmediğin aş ağrıtır baş diye Mustafa Kemal'in binmesini önlüyor evet. uçağa binmesini onun binmeyi düşündüğü uçak düşüyor evet ee, evet şimdi şeyi de merak ediyorum şimdi tabi irade çok önemli dedik ya bu tarz proje uçak fabrikası otomobil fabrikası mesela devrim otomobili yarım kalıyor devlet arkasında durmuyor Değil mi? Yani e, uçak fabrikası da öyle dediğiniz gibi Mustafa Kemal Şap Bey. Yok diyor. devlet hiç arkasında durmamıştır. Ve şu sözünüzü evet. unutmayın. Şimdi üçü de klasik tip eski komutandır. Evet. Hele e, Mareşal askerler diyor ki ya iyi ki Mareşal zamanında bir savaş çıkmadı. Evet. O eski husus. Çünkü tak hücum. Mesela gemilerin Toplarının menzili 10 kilometredir o zaman. Evet. 10 kilometreden daha yakına fabrika kurdurmuyor. Karabük Demir Çelik'in Zonguldak'a kurulmasıdır ideal olanı. Evet. Fizibil olanı. Çünkü 2 ton kömürle 1 ton demir ancak eritilebiliyor evet. şey olarak. 10 e kilometreyi Karabük kurtarıyor. Oraya yapılmıştır. Hep ya şimdi şunu düşünmüyor yani aklım almıyor yani. E, bugün 10 kilometre menzili olan yapan bir şey yarın e, 20 kilometreyi de yapar şey olarak. Evet. Bir e, zengin fakir diye galiba bir film vardı da bir tarihlerde Türkiye'deyken. Orada uyanık bir genç o zamana kadar 250 metreye kadar sondaj yapılıyor. 
O metreye kadar petrol olan yerleri herkes şeyini alıyor, ruhsatını alıyor. Bir genç de 300 metre, 500 metre, 1000 metre daha derinlere olan şey yapıyor. Doğru mu sen deli misin? Buralara zaten inilmiyor diyorlar. Bizim mühendisler çok yakında oralarda inecek sondaj evet. makineleri yapar diyor. Ha, bu milletine güvenmektir. Şimdi, Şimdi bu şeyin e, Fevzi Çakmağ'ın bunu aklına ermemesi evet. e, enteresan bir şey. Bugün yani. mesela tok, tok yapıldı mesela. Tok diye bir otomobil yapıldı. Evet. Duymuşsunuzdur. Yani evet, milli. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı gitti evet. işte e, 29 Ekim'de oradaydı gemlikte. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce güzel bir şey mi? Yani devlet iradesi görüyor musunuz? Nasıl bir şey? Devlet arkasında yapıldı ve de, inşallah durur ve devam eder yani. Güzel bir şey. Tabii güzel bir şey. Yani yapılan her şey güzel. Şimdi birçok e, yerli silahlar üretiliyor. Evet. Yerli silahlar Siha, üretiliyor. İHA, çok. Evet. Tabii e, şimdi ha, niyet meselesidir. Her şey niyet meselesidir. O niyetteysen onu yaparsın. Niyetin yoksa olmaz. Ya. Şu basit örneği vereyim. Havaalanından geliyoruz kızımla ben şey kullanmıyorum navigation'ı evet. e, kullanmıyorum kızım işte sağa dön sola evet. dön falan yeni havalanıyor evet. öyle şey baba sen de öğrenebilirsin çok kolay diyor bana <gülüyor> kızım <gülüyor> herkes öğreniyorsa ben de öğrenirim <gülüyor> ama niyetim Niyet yok meselesi. peki siz şunu diyebilir miyiz Erbakan'ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi diyebilir miyiz e, o kültürden geliyor <gülüyor> biz selametçiler o kültürden <gülüyor> geliyoruz yani <gülüyor> Ee, o, o gerçektir tabii. O olmasa belki aklına da gelmeyebilirdi. Çünkü mesleği değil, şeyi değil. Evet. Haliyle. Türkiye iyi yolda mı? Gel i̇yi yolda tabii bunlar yapıyor, iyi yolda. Geldiği, şu andaki geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin? Şimdi tabii, şimdi ekonomiyi genel tartışırsak evet. o ayrı meseledir. Evet. Ama e, bu çok şeyler yapılıyor. Yani e, yapmaya niyet var. Benim oğlum TÜBİTAK'ta şeydir, danışman, evet. NASA'da epeyce çalıştı, doçent olarak danışmanlık istediler bize danışman. Bugün şeye gidecekti galiba, Ankara'ya gidecekti, yeni yapılan şeylerle ilgili evet. istişare için şey olarak. Ha, devlet bunu istiyor Evet. ama yeni gelen iktidar ister mi? İstemezse bu işte bu. diyorsunuz. Şimdi bugünlerde bir de e, muhalif, muhalefet tarafından Türkiye uyuşturucu ithamı var. İşte uyuşturucu iddiası var. E, Erbakan Hoca'ya da değil mi? Eroin satı, sat, sattı falan dendi. E, bir bunlar ara. hikaye boş şeyler. Bunlar bir, bir kıymet harbiyesi. Aynı iftiralar yok. tekrar mı ediliyor sanki? E, tabii kıymet harbiyesi yok yani bunlar. E, çok enteresan. Şimdi sevgili etlerim çıkacağım ama e, 10 ve 11'de yansıt. Ona dair de hocaya bir, e, ben misafirimize bir teşekkür edeceğim. Çünkü şundan teşekkür edeceğim. Ee, şöyle e, bu kitap sevgili izleyenler bence tekrar ta, ta, ta, ta, tavsiye ediyorum. Tarihi farklı başka okumak. E, bu kitapta gerçekten çok önemli. E, Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yılları, devrimler, tabu yıkan farklı bakış açıları bulacaksınız. Bu kitapta sağ olsun ihmal etme, etme, e, etmemiş. Ben e, bendeniz ilk defa tanışıyor, tanışıyorum kendisiyle ama e, henüz tanışmadığımız zamanda da Muharrem Coşkun'un Mihri Belli ile 2011'de yazdığım bir yazıyı e, alıntı yapmış kitaba koymuş. E, Mihri Belli ile 2004-2007 yıllarında hat, e, birkaç defa söyleşi yapmıştım. Hatta 2000'lerin başında 3 defa uzun uzun evet. söyleşiler yapmıştım. Kitaba da bundan alıntı yapmış. Gerçekten de çok mutlu oldum bu kitaba. Bu kıymetli kitapta. Muharrem Coşkun'dan evet. da alıntı yaptığı için çok mutluyum. Şimdi e, bunları sormuş oldum. Tabi Şimdi kader diye bir kitabı var konuğumuzun. Mesela bir iki cümleyle kaderi biz yanlış mı anlıyoruz? Baştan aşağı. Bütün Türkler hepsi eşaridir. Maturi, az çok din, din, dini evet. bilenler maturidi diyorlar ama evet. ben şahsen maturidi bir Türk'e rastlamadım. Herkes eşare, her şeyi kader zannediyoruz. Hiçbir şey. Kendi özgür irademizle aldığımız kararların sorumluluğu bize aittir. Evet. Kader değil, kader ayrı bir şeydir. Yani, yani bir patlama oluyor facia mesela diyelim ki tedbir almamışsan bu kader midir? Kader olur mu? Evet. Senin şeyliğin, seni onun sorumluluğu oradan mesulsün. Mesulsün. Mesulsün üstelik. Ee, dolayısıyla kader, peki siz bir ilahiyatçı değilsiniz. Yani niye böyle bir kitap yazma gereği duydunuz? Şimdi, mesela yine din ve bilim. Yani Kur'an'da yaratılış. Yani bu da ilahiyat konuları olmalı. Şimdi 
İlahiyatçılar yazmıyor bunları. Benim yazdıklarımı yazmıyorlar. Bir kere. Bizim bir hoca var da önce Fransa dersine geliyor. Sonra işletme hocası. Şunu derdi. Bir mühendise işletmeyi ekonomi öğretirsiniz ama bir ekonomiste mühendislik öğretemezsiniz derdi. Evet. E bunlar okuyunca öğrenecek şeyler ya yani. Bir ilahiyatçı okuyup öğreniyorsa ben de okuyunca öğrenirim. Alasını da öğrenirim. Ve büyük emek sarf ederek bu kitapları yazdınız. Benim verdiğim emek kadar hiçbirisi emek vermiyor. Evet. 5-6 sene veriyorum her bir kitaba. Dolayısıyla Kur'an'a da hakim olmanız gerekiyor. Şimdi evet. elimdeki bir kitap 3 sayfa 4 sayfalık kısmı. 15 gündür üzerinde çalışıyorum. Çalış, hala devam ediyorsunuz. Yani. Devam ediyorum. Daha bir Şimdi, oturmadı yerde. Peki biz niye bilimde geri kaldık? Bir cümleli isteyeyim. Ha, bilimde geri kalmamızın kökleri <gülüyor> 1850'lere 900'lere dayanır. Şimdi e, el şey var, kindi, el kindi. El kindi, evet. El kindi Arap'tır. Arap kökenli çok önemli bir bilim adamıdır. Evet. Ondan önce e, Memun çok önem vermiştir bilime. Bütün Hı. parlak şeyler hep devlet arkasında durmuştur. Memun demek devlet demek. Evet. Arkasında durmuş. Ondan sonraki de çok önem vermiştir. Ondan sonraki vanayı kapatmıştır. Elkin diye kırbaçlatmıştır halkın önünde. O da şeyine çekilmiştir. Bundan sonra bilimin anahtarı suya atılmıştır. O zamandan beridir Müslümanların bilimli olan kavgaları. Eşarilik hakimdir. Her şey bilimsi. Adam ölüyor. Ama siz de eşarisiniz galiba. Ben eşari değilim. Maturidi misiniz? Ben matur edeyim mi? Hatta evet. biraz daha bazılar dediğine göre şey, mutezileyim. Öyle mi? Mutezi. Evet kitaplarınızda biraz mutezileye kıyak geçmiştiniz. Öyle şimdi. Yani. Evet. Ehli sünnet mutezileyi yok sayıyor. Ya kardeşim yani eşareyi kabul ediyorlar. Ama bazı yerlerde de onlar da uçmuş. O ayrı. Evet. Modifiye edilebilir. Modif o yanlış şeyleri evet. şey yaparsın ama ciddi şeydir yani mutezile ile. Ak aklı çok önce. Evet. Mutezile olmasa o bilim olmazdı yani. Bugün mutezile deyince o akıl evet. mı? Ee, Aklı değil Süremizi düşünüyorum. yönetmenim uyarıyor bu arada. Süre... Gerçek... Öyle mi? Şöyle e, üstad şöyle yapalım. Turhan Bey, Turhan Utku Bey. E, gerçekten hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. E, çok emek ver, vermişsiniz. Kitaplarınızı bu akşam kısmen değerlendirmeye çalıştık ama tam değerlendiremedik. Sizi dinlemeye çalıştık. Ama e, sevgili izleyenler gördüğünüz gibi bir yaşayan tarih aslında. 1939 doğumlu yakın Türkiye tarihi üzerine kitaplar yazmış. Ve iyi bir hafıza. Ben gerçekten tanımakla çok mutlu oldum. Çok de de iyi oldum, oldum efendim. Oldum Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık. Sağ Allah size sağlık, sıhhat versin. Nice yıllar inşallah sizi dinleme fırsatı buluruz. Ee, son mesajınız varsa kapatacağım. Bütün dinci, din inşallah yararlı şeyler söylemişimdir. Yani bilemiyoruz tabii e, söylediğimizin işe yarayıp yaramayacağını ama umarız e, memnun olmuştur. Yani dinleyiciler de boşa şey, şey yapmamış. Demişler Bence gayet de, onlar da istifade etmiştir. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler bizden sonra da Sinema Aynel Yakin var. Onu da tavsiye ediyorum. Haftaya yeni bir Kırmızı Masada buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.